Seek of the Christ, knowing Christ, nay gaining Christ. We like it or not, we are making those choices every single day. What are we going to do? Are we going to say, I'm going to leave everything. But Christ is the most important thing in my life. Ya Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Ella adhirangal thoda kada amne stotram chedar te Hallelujah. Indha pagal kala Hallelujah. Namal kudi vandiri kinte te Hallelujah. Oru pragasa na malla Hallelujah. Oru konvers naranu malla Hallelujah. Devathi na nama mauthame dekana Hallelujah. Kar thami na nama uiranam. Namade ayude pair ella namade prasasti ella namade perime ella. Indha pagal kala kar thami na nama uiruvan Hallelujah. Hallelujah. Namada winded a pagan, Deshinama, Ekartavene, in the Bagal Kala Malalia, Sudipar, and a mouth of Padawan, Hallelujah. Amen, Hallelujah, Krupeyal, which saw some more in the Shiki Padawan, on the Makalai Thura, and the Jutilogy, the Pagate or the Hallelujah, in the Bagal Kala Nandula Hodea, or the Hallelujah, me, Kajadua Sangal, Kanyan Nagal, Hallelujah, Kanyan Manikur, Namada Nata, the Devat, and the Bagal Kala Nandi, or the Hallelujah, Amen, in the Bagal Kala Mai, Sode, Arugut, or the Savikut, or the Sophiai, Kudumai, Victor Mai. Nampaknya itu bagel kali ini halal ini asal terus ini halal itu lagi kerana nampaknya kuri kuntu anda bela halal uia, amen. Itu bagel kali malam ini beri airi kum bodoh halal uia, kerana apa ini mahu tu mar piyam halal uia, halal uia, halal ini dewan jadi nan bagel kan nan ni ulah beri halal uia, aman dua bagai orang orang aman dua bisnes tu dah halal uia, yang terus sulit cahaya madhi agi ialah halal uia. Yang orang yang baca tu beri apa, yang orang yang studi kita apa halal uia. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Sagala Sudikal, Sagala Bugar Chicken, Sagala Bhuman at the name, Yoginaya Deum, Hallelujah. Aman Matra Mara, the Niki Yokin, Hallelujah. Aman Epole Ara, the Niki Vera Arim, Yoki, the Olavilla, Hallelujah. In the Bagala Kalam, Hallelujah, Sagala Magatot, and Sagala Bugar Chicken, Hallelujah, Sagala Ara, the Niki Yokin, I have an Hallelujah. Amen, and the Bagala Kalamater and Ladon the Gata with his daughter and Chedat. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Young like a Sudik in the Vidav, young like a white in the Papa, Hallelujah. Abu the Matra Mara, the Nakyogin, Hallelujah. Angamatra Malaya Sudikal Kyogin, Hallelujah. In Maname who white.
ജനകമേ അവന്റെ വിശുദ്ധ നാമത്തെ വാഴ്ത്തുക വാഴ്ത്തുക അവന്റെ ഉപകാരങ്ങളൊന്നും മറക്കരുത് കാലല്ലയ്യ കത്താവ് ചെയ്ത ഉപകാരങ്ങളെ അവൻ ചെയ്ത നന്മകളെ അവന്റെ കരുണയെ അവന്റെ കൃപയെ ഓർത്തുന്ന പകൽ കാലം നന്ദിയുള്ള ഹൃദയത്തോടെ കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്താട്ട് ഹാലലൂയ്യ ഇന്ന് പകൽക്കാലം നമ്മൾ അല്ലെ ആരാധന കാണുവാൻ വന്നവരല്ല ഇന്ന് പകൽക്കാലം അല്ലെ ആരാധ്യനെ ആരാധിപ്പാൻ ഇന്ന് പകൽക്കാലം പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ പൂർണ്ണ ശക്തിയോടെ പൂർണ്ണ ആഗ്രഹത്തോടെ അവനെ ആരാധിപ്പാൻ ഹാലലൂയ്യ ഇന്ന് പകൽക്കാലം നമ്മളെ തന്നെ ദൈവങ്ങളിലേക്ക് ഒന്ന് സമർപ്പിച്ച ഹാലലൂയ്യ 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 ഞാനങ്ങി വാഴ്ത്തുന്ന പിതാവ് ഹാലലൂയ്യ സ്തോത്രം സ്തോത്രം നമ്മളെല്ലാവരും പ്രാർത്ഥനയോടെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഈ സമയം അലലിയ പാസ്റ്റർ ഡേവിഡ് മുന്നോട്ട് കടന്നു വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് മീറ്റിംഗ് ആരംഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അതിനായി കത്താവൻ്റെ ദാസനെ ക്ഷണിക്കുന്നു സ്തോത്രം Our Father in heaven, Obed Ani, thank you for this wonderful time. Helping us, Lord, to come into the throne of grace, O oh my Master. The word of God says, wherever two people gather, in your name, O oh Lord Jesus, you are there in the midst of them. I thank you for your wonderful presence, O oh my Master. I pray for this conference meeting. It will be a great blessing in each one of our life, O oh my Master, Lord. Lord hallelujah help us Lord and bless us Lord Lord we invite the presence of heavenly presence in our midst of my master as we glorify and when we look at the throne of grace of my master helping us Lord to feel your presence O Lord and blessing each one of us O Lord I pray for everyone who are going to come you be with every one of them the Lord to reach you safely O my master Lord I pray for the preacher and everything everything I submit in thy mighty hand O my master Once again Holy Spirit we welcome you in our midst and thank you for blessing us in Jesus name I pray amen Thank you pastor good morning everyone praise the lord devathine adhivasam naamam ee pravada binne mahatha padu maragatte nubagarkala sandoshamulla ellavarum karangal evarthu kaavanu nu sodram cheyadattu Hallelujah amen Hallelujah ningal excited aano yes Hallelujah ആമേൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ നാളിൽ ആഗ്രഹിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിച്ച പ്രകാരം ഇപ്രകാരം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ആനുവൽ കോൺഫറൻസിനായി കടന്നു വരുവാൻ ഇന്ന് പകൽക്കാല സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൃപ ചെയ്തു കർത്താവ് എത്രത്തോളം എല്ലാ മുഖാന്തരങ്ങളെയും നമുക്ക് അനുകൂലമാക്കി തന്നു കർത്താവിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ കൃപകൾക്കായി ഇന്ന് പകൽക്കാലം വരുവനായ ദൈവത്തിന് പിന്നെയും മുഖത്തുമർപ്പിക്കുന്നു തുടർന്നുള്ള സമയം അല്പസമയം നമ്മൾ ഗാന ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ സമയങ്ങളെ വേർതിരിക്കുകയാണ് അതിനായി പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നു സ്തോത്രം
വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ടാബനാക്കൽ ബന്ധുക്കൾ ചർച്ചിന്റെ ഫസ്റ്റ് കോൺഫറൻസിന്റെ സ്റ്റേജിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ നന്ദി നിറഞ്ഞ ഹൃദയമുള്ള ഉള്ള ഹൃദയത്തോട് കൂടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ സഭയെ ദൈവം ഇത്രമാത്രം മാനിച്ചു നമ്മുടെ സഭയിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട താലന്തുകളുള്ള പല സഹോദരങ്ങളെയും ദൈവം നമുക്ക് തന്നു തുടർന്നും അവ അവരുടെ ഗാനങ്ങൾ നമുക്ക് ചേർന്ന് പാടി കർത്താവിനെ സ്വദിക്കാൻ പോവുകയാണ് നാം ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ വെറുതെ ആ ഗാനം കേൾക്കുക എന്നുള്ളതല്ല ആ ഗാനങ്ങൾ അവരുടെ കൂടെ ചേർന്ന് പാടുവാനും ഗാനങ്ങൾ പാടുമ്പോൾ നമ്മുടെ കർത്താവിനെ ഒന്ന് ധ്യാനിക്കുവാനും നമ്മൾ ഇടയാകണം പാട്ടുകാരൻ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് തിന്മയൊന്നും ചെയ്തിടാത്ത യേശുവാണ് എൻ്റെ നന്മ പലപ്പോഴും നാം വിചാരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കഷ്ടങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും വരുമ്പോൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് വന്നത് പക്ഷേ പാട്ടുകാരൻ പറയുന്നത് അവൻ ഉടയ്ക്കും അവൻ പണിയും അവൻ നമ്മെ നല്ല പാനപാത്രമായി മേനയും ആ ആ അർത്ഥം വരുന്ന വരികളുള്ള ഗാനം നമുക്ക് ചേർന്ന് പാടാം അതിനെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സ്റ്റേജിൽ ക്ഷണിക്കുന്നു Oh, baby. 
കർത്താവിനോടുള്ള സ്നേഹത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ഗാനം നമുക്ക് കേൾക്കുവാനിടയായി തുടർന്നും നമുക്ക് കർത്താവിനോടുള്ള സ്നേഹത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ഗാനം നമുക്ക് തുടർന്ന് കേൾക്കാം കർത്താവ് നമ്മളെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ നാമം തിരിച്ച് സ്നേഹിക്കുവാൻ നമ്മുടെ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു പക്ഷെ പലപ്പോഴും ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമുക്കതിന് കഴിയാറില്ല നാം പലപ്പോഴും ആ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടങ്ങന്ന് പോകുന്നു പക്ഷെ പാട്ടുകാരൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ദിനവും ഞാൻ യേശുവിൻ്റെ കൂടെ ദിനവും ഞാൻ യേശുവിൻ്റെ ചാരെ ഇവിടെ പറയുകയാണ് അങ്ങേ പിരിഞ്ഞും അങ്ങേ മറന്നും ഞാൻ യാതൊന്നും ചെയ്
കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹത്തെ ഉണർത്തുന്ന ഒരു ഗാനം നമുക്ക് തുടർന്ന് കേൾക്കാം അമേൻ
ും <laughs> ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ ഉണ്ടോ എന്നാണ് ലോകം പല ബുദ്ധിമാന്മാരെയും കാണും പലരും പറ്റി നമ്മൾ പറയും അവർ ബുദ്ധിമാനാണെന്ന് എന്നാൽ തിരുവചനം പറയുന്നു ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നവരാണ് ബുദ്ധിമാന്മാർ കൃപയാൽ കൃപയാൽ ആമേൻ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളായി തീരുവാൻ ആ ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിലായി തീരുവാൻ ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇടയാക്കി തീർത്തു നമ്മുടെ ഈ ദൈവസഭ ടാപ്പനാക്കൾ ബന്ധുക്കോസ് ചർച്ചിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ വത്സല്യ ദേവദാസൻ ഈ ദേശത്തേക്ക് പഠനത്തിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ കടന്നു പോകുന്നു അന്ന് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഇടയിൽ ചെറുതായി ആരംഭിച്ചതായ ഒരു പ്രവർത്തനം ദൈവത്രത്തോളം വിശാലമാക്കി ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിച്ചു ദൈവം നമ്മളെ മാനിച്ചു വിശ്വസന്മാരെ നോക്കുന്ന ദൈവം അല്ലെ ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാരെ ദൈവം നോക്കുന്നു ഹാലലു അസ്തോത്രം അങ്ങനെ ഈ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു ഇത്രത്തോളം ദൈവം നമ്മളെ നടത്തി വിശാലമാക്കി ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഇപ്രകാരം കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ദൈവം അനേക വിശ്വാസികളെ സഭയിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നു അനേക ആത്മാക്കളെ ദൈവം തന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കാലങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ പ്രാർത്ഥിച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ കോൺഫറൻസായി ഫസ്റ്റ് കോൺഫറൻസായി ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഈ ദേശത്ത് ഈ സെൻറ്റ് ജൂലിയൻ സ്കൂളിൽ ഇതിൻ്റെ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ കടന്നു വരുവാൻ ദൈവം നമ്മുടെ ജ്യോതി ഇടയാക്കി കർത്താവിൻ്റെ എല്ലാ ആ മേൻ എല്ലാ പദ്ധതികൾക്കുമായി കർത്താവിനെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കടന്നു വന്നു നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരെയും ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം അനുഗ്രഹമായി നന്മയായി തീരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഓർപ്പിക്കുവാനായി ആഗ്രഹിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ടോയ്ലറ്റ് ഈ ഈ ഹോളിൻ്റെ ഈ വശത്ത് അതായത് എൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലായി ആ ബാക്കിലായിട്ടാണ് ടോയ്ലറ്റ് വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും വെള്ളമോ മറ്റാവശ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ അതിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളുമായി കടന്നു വന്നവർക്ക് അതിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലായി ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻകേസ് ഒരു എമർജൻസി വാക്വേഷൻ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതിൻ്റെ ഫയർ എക്സിൻ്റെ സൈൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാം ആൻഡ് ക്വയറ്റായി റൂമ് ഇവാക്വേറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഒരു അവസരം ഉണ്ടാകേണ്ടി വന്നാൽ അതുപോലെ കുഞ്ഞുങ്ങളുമായി കടന്നു വന്നവർ വളരെ വിനീതമായി നിങ്ങളോട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾ തന്നെ സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യുക എപ്പോഴും കുഞ്ഞുങ്ങൾ സ്വയമായി അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പ്രാപ്തിയാകാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുഞ്ഞു അതായത് കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങളെപ്പോഴും അവരെ ശ്രദ്ധിക്കുക അവരെവിടെ പോകുന്നു എപ്പോഴും നിങ്ങളവർ അവരുടെ കണ്ണുണ്ടാകണം അതുപോലെ ടോയ്ലറ്റ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരെ ഒന്ന് സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്താൽ വളരെ ഉപകാരമായിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി ഓർപ്പിക്കുകയാണ് തുടർന്ന് നമുക്ക് പാട്ടുകൾ പാടി നമ്മുടെ കർത്താവിനെ ആരാധിക്കാം എല്ലാ നമുക്ക് ഒന്നിച്ചു ചേർന്ന് കർത്താവിനെ പാടി ആരാധിക്കാം അതിനായി വത്സ പ്രിയ കൊയറംഗങ്ങളെ അതിനായി ക്ഷണിക്കാം സ്തോത്രം 
ഹലലുയ്യ പ്രീസ് ലോഡ് ഹലലുയ്യ സന്തോഷമില്ലാത്ത മുഖം കൊണ്ടിരിക്കല്ലേ ഇത് എഹോവ ഉണ്ടാക്കിയ ദിവസം ഇന്ന് നാം സന്തോഷിച്ച് ആനന്ദിക്കണമെന്നാണ് വചനം പറയുന്നത് ഹലലുയ്യ കേട്ടോ ജോൺ സബാസകൾ പറയുന്ന ഹലലുയുടെ ശബ്ദം കേട്ടോ നമ്മളെ ദൈവം നമ്മളെ നടത്തിയ വിധങ്ങളെ ഓർത്ത് നമ്മളുടെ ബലഹീന നേരങ്ങളിൽ ദൈവം തന്ന കൃപ അതിനെ ഓർത്ത് നമുക്ക് നന്ദി പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ദൈവസാന്നിധിയിൽ നിന്ന് നന്ദിയുള്ളവരായി ദൈവം നമ്മൾ ബലഹീനതകളിൽ നമ്മൾ ഇടറി വീഴുന്ന വേളകളിലെല്ലാം ദൈവം നമ്മളുടെ അതി ആ ദൈവത്തിൻ്റെ ആ ഗ്രേസ് നമ്മൾ തന്ന കൃപ തന്ന് നമ്മൾ നിർത്തിയ ദൈവത്തിന് ഈ പകൽക്കാലം പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളുടെ ഈ ടി പി സി കൺവെൻഷൻ ആദ്യത്തെ കൺവെൻഷൻ നമ്മളെ ദൈവം ഇത്രത്തോളം നടത്തിയ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഹലലൂയ എനിക്ക് നന്ദി പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഈ ചർച്ച തുടങ്ങിയ സമയം മുതൽ ഇതിൻ്റെ വളർച്ച കാണുവാനും അതിൻ്റെ ഭാഗമാകുവാനും സാധിച്ചതിൽ ഞാൻ ഒത്തിരി സന്തോഷിക്കുന്നു വിഷനോടെ കൂടെ ഒരു ദർശനത്തോട് കൂടിയ സഭ ദൈവം ഇത്രത്തോളം വളർത്തിയെങ്കിൽ ഇനിയും ദൈവം നടത്താൻ ശക്തനെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും കഴിയുന്നവരെല്ലാവരും മുമ്പിലുള്ള സീറ്റുകളെല്ലാം ഒന്ന് ഫിൽ ചെയ്തിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും സന്തോഷമായിരിക്കും നമുക്ക് ഒരു പാട്ട് ദിവസനത്തിൽ നമുക്ക് ചേർന്ന് പാടാം ഹലലൂയ സ്തോത്രം ദോസ്ത്രം ദൈവത്തിൻ സ്നേഹത്തിൻ ആഴമിത് വർണ്ണിപ്പാൻ നാവിനാൽ സാധ്യമല്ല എത്രയോ ശ്രേഷ്ഠമാം തൻ്റെ കരുതൽ എന്നെന്ന് മോർക്കുവിൻ ഹലലൂയ എല്ലാ ദിവസം എല്ലാവർക്കും ദിവസങ്ങളിൽ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാമോ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്ധി നമ്മൾ ആരുടെ സന്ധിയിൽ വന്നിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ സന്ധിയിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ പേർ എൻ്റെ നാമത്തിൽ എവിടെ കൂടിയാലും അവരുടെ മദ്യത്തിൽ ഉണ്ടാവുമെന്ന് അറിളി ചെയ്തവൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് അടുത്തു വരാം വി താങ്ക് യു ജീസസ് നന്ദി കർത്താവേ നന്ദി കർത്താവേ നന്ദി കർത്താവേ ഞങ്ങൾക്ക് നന്ദി അല്ലാതെ കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ ദൈവം ഞങ്ങൾക്കൊന്നും പറയാനില്ല ദൈവമേ നീ ഞങ്ങളെ നടത്തിയത് കൃപയാൽ നിന്റെ ദയാൽ ഞങ്ങളെ ചുറ്റിക്കൊണ്ടതിനാൽ നന്ദി കർത്താവേ നന്ദി കർത്താവേ അതിരത്തിൽ നിന്ന് സ്വോധം എന്ന യാഗ ദിവസരത്തിൽ ഏകർപ്പിച്ചാട്ട് നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും കൊടുക്കാനില്ല ദൈവത്തിന് നന്ദി കർത്താവേ നിന്റെ കൃപയാൽ ഞങ്ങളെ നിർത്തിയതിനാൽ നിന്റെ കൃപയാൽ ഞങ്ങളെ പുലർത്തിയതിനാൽ നിന്റെ എല്ലാ കരുതലിനും കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി എല്ലാ പ്രൊവിഷൻസിനും കൃപ 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 നന്ദി കർത്താവേ നന്ദി പറ നന്ദി പറ പര പ്രേരണ കൂടാതെ ദൈവസരി നന്ദി പറ നന്ദി പറ ദൈവത്തിൽ നമ്മൾ നടത്തിയ വിധങ്ങളെ ഓർത്ത് നന്ദി കർത്താവേ 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 പുകഴുവാനോ പ്രശംസിക്കുവാനോ ഞങ്ങൾക്കൊന്നുമില്ല ദൈവമേ ഇപ്പൊ കൽക്കാലം നന്ദിയല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്കൊന്നും പറയുവാനില്ല കർത്താവേ ഓ കൃപയാൃപയാൃപയാൃപയാൃപയാൃപയാൃപയാൃപയാൃപയാൃപയാൃപയാൃപയാൃപയാൃപയാൃപയാൃപയാൃപയാൃപയാൃപയാൃപയ
ആയിരം ആയിരങ്ങൾ നന്മകൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ പ്രാപിച്ചു പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ റൈറ്റ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള വിഷമങ്ങളെ ഓർത്തുമ്പോൾ വ്യാകുലപ്പെടുകയാണ് നമ്മൾ വ്യാകുലപ്പെടുന്നത് ുംടെയുണ്ട് ചേർന്ന് പാടാമോ ആയിരം ആയിരം നന്മകൾ ഓ ആയിരം ആയിരം നന്മകൾ പ്രാപിച്ച പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ആപത്തു വേളകളിൽ നമ്മെ താങ്ങിയ ദൈവം കൃപ നൽകി നമ്മളെ പിടിച്ചു നിർത്തിയ ദൈവം ആ കൃപ വരികൾ അർത്ഥമാക്കുന്ന ഒരു വരികൾ നമുക്ക് ചേർന്ന് പാടാം ആരാധിച്ച കരങ്ങളെ തട്ടി നമുക്ക് ആരാധിക്കാം കൃപയാൽ നിലനിൽക്കുമേ ദൈവ കൃപയാൽ നിലനിൽക്കുന്നതും നിലനിൽക്കുമേ എന്നെ പേർ ചൊല്ലി വിളിച്ചതും എന്നെ വലിയവനാക്കിയതും ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാലാണ് എൻ്റെ കെട്ടുകളെ അഴിച്ചതും എൻ്റെ മുറിവുകളെ മാറ്റിയതും ആ കർത്താവിൻ്റെ കൃപയാണ് എന്നെ നീതിമാനായി മാറ്റിയതും എനിക്ക് നിത്യജീവൻ നൽകിയതും ആ ഒരു കൃപയാണ് എൻ്റെ കഷ്ടങ്ങളെ നീക്കിയതും എനിക്ക് നൽ വരങ്ങളെ നൽകിയതും ആ ഒരു കൃപയാണ് ഈ വരികൾ നമുക്ക് ചേർന്ന് പാടാം കൃപയാൽ നിലനിൽക്കുമേ ഹലെ ലൂയ ൃപയാൽ നിലനിൽക്കുമേ ദൈവ കൃപയാൽ നിലനിൽക്കുമേ കൃപയാൽ നിലനിൽക്കുമേ ദൈവ കൃപയാൽ നില ചെറുത് പാടാമോ കൃപയാ
യോഗ്യതയില്ലാത്ത ഞങ്ങൾ ഇതുവരെയും ഇന്നുവരെയും പോറ്റി പുലർത്തിയ അങ്ങയുടെ കൃപയ്ക്കായി നന്ദി കർത്താവേ നമുക്ക് തുടർന്നുള്ള സമയം പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് സമയങ്ങളെ അല്പസമയം പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേർതിരിക്കാം ഹലല്ലു സ്വോത്രം ഈ രണ്ടു ദിവസം കാലം ഇവിടെ കൂടി വരുമ്പോൾ ആമ നമ്മുടെ ദൈവസങ്ങളായിരിക്കുമ്പോൾ ഹലല്ലു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അധികമായി തിരുവാൻ ഈ ദേശത്തിന് ഇവിടെയുള്ളതായി തിരുവാൻ ആത്മാക്കൾ ഇവിടെ തന്നെ കാരണമായി തിരുവാൻ തുടർന്നുള്ള സമയങ്ങൾ ദൈവത്തിന് ദാസന്മാർ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പ്രസ്താവിക്കുമ്പോൾ ഹലല്ലു ആമേൻ ഹലല്ലു വചനം ഇവിടെ ശുശ്രൂഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഹലല്ലു അത് അനുഗ്രഹമായി തിരുവാൻ വിടുതലായി തിരുവാൻ ഇന്ന് പകൽ കാലത്തെ മീറ്റിങ്ങിലെ കടന്നു വന്ന എല്ലാവരെയും ദൈവങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് നമ്മുടെ സമയങ്ങൾ വേർതിരിക്കാം പ്രാരംഭമായി വാത്സല്യ കുഞ്ഞുഞ്ഞു മേൻറ്റി അതിന് ശേഷമായി ബ്രദർ ഷൈജു എന്നിവർ രണ്ടുപേർ പ്രാരംഭത്തിൽ പ്രാർത്ഥനയിൽ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നതായിരിക്കും ആദ്യമായി കുഞ്ഞുഞ്ഞു മേൻറ്റി സ്തോത്രം ഹലേലുയാ സ്തോത്രം 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 പരിശുദ്ധനായ ഞങ്ങളുടെ നല്ല ദൈവമേ സ്വർഗീയ നല്ല പിതാവേ ഈ മനോഹരമായ നല്ല പകൽവേളയ്ക്കായി ഞങ്ങൾ അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവേ ഹല്ലേലുയാ ജബർനാക്കൽ പെന്തോസ്തലത്തിന്റെ കർത്താവ് ഫസ്റ്റ് ആനുവൽ കോൺഫറൻസിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് കടന്നു വരുവാൻ കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഭാഗ്യത്തിനായി ഞങ്ങൾ അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവ് കടന്നു നിമിഷം മുതൽ ഇതുവരെയും ദൈവത്തിന്റെ വലിയ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങളുടെ മതി അനുഭവിച്ചറിയുവാൻ കൊണ്ട് ദൈവമിടയാക്കിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവ് പാടുവാൻ കോയന്നെ കർത്താവ് ബലപ്പെടുത്തിയല്ലോ കർത്താവ് ആത്മാവിൽ കർത്താവിനെ മോഹിതപ്പെടുത്തുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും കർത്താവ് ഇടയാക്കി സ്നേഹത്തിനായി ഞങ്ങൾ അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് <laughs> ാമെന്ന് <laughs> ും <laughs> സമർപ്പിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായി സ്തോത്രം ക്രിസ്ത്യേഷ്മോട് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ പിതാവേ നമുക്ക് പിന്നെയും പ്രാർത്ഥിക്കാം ഹലലുയാ സ്തോത്രം 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 ഞങ്ങളെ അതിവാൽ സിനിമാ സ്നേഹിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗസ്ഥ നല്ല പിതാവെ മനോഹരമായ നല്ല പ്രഭാതത്തിനായി നിങ്ങൾ നിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു സ്തുതിക്കുന്ന കൃതാവെ കഴിഞ്ഞ ചില നാളുകളായി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്ത പ്രകാരം കൃതാവെ ഈ വെയിൽസിന്റെ ദേശത്ത് കൃതാവെ അനുഗ്രഹപ്പെട്ട കൂട്ടായ്മ കൃതാവെ ഇങ്ങനെ കൂടുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന സാവകാശത്തിനായി നന്ദി നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സ്തുതിക്കുന്ന കൃതാവെ ഈ ദേശത്ത് കൃതാവിന്റെ സഭ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനത്തെയും കൃതാവ് അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുകയാണ് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം കൃതാവെ ഇവിടെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ദേവാസിനെ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക കൃതാവെ തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ കൊടുത്ത ദർശനം ാണ് നടക്കാതെ കർത്താവ് കഴിഞ്ഞ ചില വർഷങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ താവ് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് നടന്ന നടക്കായിരുന്നു കർത്താവ് ദൈവത്തിന്റെ സമയമായപ്പോൾ കൃത്യ സമയത്ത് കർത്താവ് ഞങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇവിടെ വഴികളെ വാതിലുകളെ തുറന്ന കർത്താവ് ഞങ്ങൾ നന്ദി കൂടെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സ്തുതിക്കുന്ന കർത്താവ് ഇവിടെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന വചനങ്ങൾ താവ് അനേകർ തൊടുവാൻ കർത്താവ് അനേകർ ജീവിതത്തിൽ ഇറങ്ങി ചെല്ലുവാൻ ദൈവം നിരാകുമാരാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന താവ് ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ദൈവം വചനം ശുശ്രൂഷിക്കാൻ നാട്ടിൽ കടന്നു വരിക താവ് ഞങ്ങളുടെ വൃത്തിമാരെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുക താവ് തങ്ങൾ കർത്താവ് ശക്തമായ വചന കർത്താവ് ദേശത്തിന് ആവശ്യമുള്ള കർത്താവ് തങ്ങൾ കൂടെ കർത്താവ് വിളമ്പിക്കൊടുക്കാൻ ദൈവം കൃപ ചെയ
കർത്താവെ ഇതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട കർത്താവ് ഞങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുക കർത്താവെ അനേക കർത്താവ് ലോകമെമ്പാടും കർത്താവ് പല മാധ്യമങ്ങൾ കൂടി ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ശുശ്രൂഷകൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കർത്താവെ അവരെ ഞങ്ങൾ തൃക്കരങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുക കർത്താവെ ദൈവത്തിന് വചനം എവിടുന്ന് നിങ്ങൾ മക്കളുടെ എല്ലാ ഹൃദയത്തിലോടുന്ന് ഇറങ്ങി കർത്താവ് പ്രവർത്തിക്കുമാറാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുക കർത്താവെ അല്ലെ പിന്നെ ഞങ്ങൾ തന്നെ അങ്ങനെ സന്നിധിയിൽ താഴ്ത്തി ഏൽപ്പിക്കുന്ന കർത്താവെ നടക്കുന്ന എല്ലാവരും ശുശ്രൂഷകൾ ദൈവം മാനിക്കണം പ്രാർത്ഥന ആചന കേട്ടികൾ നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം സ്ഥലം ഋഷ നിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ സ്തോത്രം തുടർന്ന് നമ്മുടെ സംഗീതത്തിന് ധ്യാനത്തിനായ സമയങ്ങളെ വേർതിരിക്കുകയാണ് അതിനെ നമ്മുടെ തമിഴ്നാട്ടിൽ ബന്ധുക്കൾ സർജിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് മിനിസ്റ്റർ ആയിരിക്കുന്ന പാസ്റ്റർ ലിജിൻ രാജൻ അവരുടെ അതിനായി ക്ഷണിക്കുന്നു കഥാ സഹായി Praise be to the holy name of our most holy Lord and Savior, Jesus Christ. As we are remaining standing, let's open our Bible to Psalms 103. And we'll be reading verse by verse. And the 20th verse, the 20th verse at the end, we will read it together. Psalms 103, we'll read verse by verse. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless his holy name. who pardons all your iniquities who heals all your diseases who satisfies your years with good things so that your youth is renewed like the eagle he made known his ways to moses his acts to the sons of israel he will not always strive with us nor will he keep his anger forever for as high as the heavens are above the earth so great is his loving kindness towards those who fear him just as a father has compassion on his children so the lord has compassion on all those who fear him As for man his days are like grass as a flower of the field so he flourishes But the loving kindness of the Lord is from everlasting to everlasting on all those who fear him and his righteousness to children's children The Lord has established his throne in the heavens and his sovereignty rules over all the earth Bless the Lord all all of you his hosts you who serve him doing his will We shall all read together verse 20 verse 20 Bless the Lord you his angels mighty in his strength who fulfills his word you just obey the voice of his word Please be seated Before I move ahead let me just ask are we really thanking God good enough are you really thanking God good enough if you are not let's just raise our right hand together because as i was seated over here i was just picturizing our journey from different parts of the world from india and every part here god brought us faithfully in the presence of god and today here it is god who's performing his word and we are having our first annual conference let's all raise a hand together again let's give a big shout of hallelujah to our faithful god hallelujah not enough come on you can be good and better than that if if god has not done anything in your life shake up your spirit and say hello My God has done big big things in my life. If I'm sitting over here is because of the grace of my father. Hallelujah. I'm going to hear let's shout once more, okay? Hallelujah. Hallelujah. Come on. Manoj Chan is there she's he's singing. Oh wow, what is happening? Come on. Are you ready for a final time? Guys, are you ready for one final time? We're going to shake up this roof because that much what God has done in your life. He's worthy to receive your praises. Amen. One last time, ready? As I just wave my hand, gear up your voices, gear up your throats and get ready to just give one praise to our Father. Ready? 
to hallelujah amen 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 greetings in the master's name of our lord and savior jesus christ all of the esteemed servants of god amen and our wonderful tpc family if you just entered or not you must have seen what we always say it has been fulfilled tpc a living testimony church hallelujah you know my heart is really overflowing with goodness over here i really believe it's the faithfulness of our abba father amen i do not want to take much time just want to exalt one verse verse number 20 i would like to read it before you bless the lord you his angels mighty in his strength who fulfills his word you just obey the voice of his word amen i really believe all our brothers and sisters who are watching us live from facebook or from youtube everyone who's seated over here can say one thing when i obey the voice of my father amen i know he's all sufficient all powerful all knowing and he will fulfill his faithfulness in my life amen what god has promised god will fulfill i believe like this many years ago when pastor prince came into this country amen it was god's faithfulness that led the servant of lord with the vision with the hope that wales is for jesus amen hallelujah the seeds that been sown over here today when we look back over here even though there are still empty chairs but i see through the eyes of faith every chair is been filled by an angel sitting over here and the angel is saying only one thing the best is yet to come because our god fulfills his word we just need to obey his voice in our life amen today morning let me challenge you we are here in for a roller coaster eminent servants of lord are in midst of us pastor kj thomas pastor blessing and i'm really sure i'm hoping over here if you are here with a thankful heart ready to receive what god has promised in your life i believe like this tpc as a church we are still to reach into the zenith what god has promised in our life Life, what god will fulfill in our life and we will testify only one thing when we are sitting over here we are declaring every moments of our life every situations of our life every circumstances in our life represents only one thing it is god's grace and god's faithfulness that we are sitting over here with our eyes overflowing through the throne saying my father is faithful hallelujah so many things has happened in our church amen so every minute every second but when we come over here as into our first conference let me say like this do not sit here with keeping mum on your mouth rather open your heart shout joy to the praises because god's presence will overflow and as a church i really believe wales will win for jesus amen you will be the cause for that we will be with the cause for that because our father is perfect in his love amen i just want to say once more Amen. Just want to read that words. Bless the Lord; He's faithful. Amen. Hallelujah. All His angels, mighty in strength, who performs and fulfills His word. You just obey the voice of His words. Let's all bow our heads. Let's all close our eyes, and we're just going to take a minute to just once more pray. Let's once more just open our heart. I just, I just encourage you. Take a minute. Let's just open our mouth. Let's just say to God, God, it's Your grace. God, it's Your faithfulness. God, it's just Your sustenance in my life. through the accidents through the situations every situation when the enemy want to ruin me you send your angel you fulfilled your word you fulfilled your promises and here i am standing and declaring lord it is your church it's your family it is your children and you are going to enlarge our horizons because lord your name is to be blessed your name is to be blessed father we come into your holy presence o oh lord in this matchless law time lord we sit here lord open wide the heart declaring only one thing we are looking back into our life we're looking back into the situation how the church grew lord how the church has been brought forth this is not just because of a man this is because it is your church lord tpc tabernacle this is your church oh lord it's your kingdom oh lord and we believe oh lord as we are sitting over here for our first conference we are seeing through the eyes of faith many more are yet to come many more are yet to people to believe many more people are yet to be baptized and we believe oh lord as 
as a church, oh Lord, you are going to enlarge our horizon. You're going to expand it, Lord. And Lord, you will help us to take the mandate of this gospel and share it and fulfill your word, oh Lord. We are just going to obey the voice, oh Lord. What are you going to speak, oh Lord? Lord, we pray for every servant of Lord, Lord. We pray for the eminent servant, for Pastor KJ Thomas, for Pastor Blessin, Lord. We are performing and believing, oh Lord, and fulfilling your word that your anointment will be on thy servants, oh Lord, as they will minister to us, oh Lord, as they're going to share the word, oh Lord, as they're going to spread the vomit and the love and the fire of the anointing of the Holy Spirit midst of us. When we walk out from here, we will look unto the heaven and say, you have shined your glory onto our life, oh Lord. Once again, Lord, we commit everyone into your hands, oh Lord. All glory, honor we give to you. In the name of Jesus, we pray. Amen. Thank you, Pastor. തുടർന്ന് നമ്മുടെ ദിവാസന്മാരെ കടന്നു വരുന്ന ദേവജനത്തെ സ്വാഗതം പറഞ്ഞതിനായി വെൽക്കം സ്പീച്ചിനായി ടാബർണാക്കൽ പെന്തക്കോസ് ചർച്ചിൻ്റെ സെക്രട്ടറിയെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന പ്രിയ ബ്രദർ മനോജ് ഗുരുവിടെ അവരുടെ ക്ഷണിക്കുന്നു സ്വാധീനം ചെയ്യുന്ന കടന്നു വന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും കർത്താവായ നാമത്തിലുള്ള അറിയിക്കുന്നു ടാബണാക്കൽ പെന്തുകോസ് ചർച്ചിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ആനുവൽ കോൺഫറൻസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും കടന്നു വരുവാൻ കർത്താവ് നമുക്ക് സഹായിച്ചനായ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഈ മീറ്റിംഗ് ഇങ്ങനെ ആരംഭിക്കാൻ ചിന്തിച്ച ആ സമയം മുതൽ ഈ സമയം വഴിയും കർത്താവ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അനുകൂലമായി നമുക്ക് തന്നതിനായ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ടി പി സി ചർച്ച് അഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ചെറിയൊരു പ്രയർ മീറ്റിങ്ങായി ആരംഭിച്ച് കാലാകാലങ്ങളിലായി വിശ്വസ്തരായ ദൈവമക്കളെ സഭയോട് ചേർത്ത് സഭ വളരുവാൻ കർത്താവ് സഹായിച്ചു ഒരു വലിയ സഭ എന്നതിൽ ഉപരിയായി കടന്നു വരുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് ആശ്വാസം പകരുന്ന ഒരു ചർച്ചയായി കർത്താവ് ഇടയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിലുപരിയായി വരുന്ന കടന്നു വരുന്നവർക്ക് ആത്മീയമായി വളരുവാൻ കർത്താവ് സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എപ്പോഴും ലിജിം പാഷ് പറയുന്നതുപോലെ എ ലിവിങ് ടെസ്റ്റ്മണി ചർച്ചയായി കർത്താവ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു എന്നിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്ന കർത്തവ്യം നിങ്ങളെ എല്ലാവരും ഈ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുക എന്നതാണല്ലോ ആദ്യമായി എല്ലാ സർവ്വ ബഹുമാനവും സ്തുതിയും നമ്മുടെ സദർവശക്തനായ കർത്താവിനെ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ അധ്യക്ഷൻ ഫാസ്റ്റർ സാജൻ തോമസ് അവറുകളെ ഈ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് നമ്മുടെ മധ്യത്തിലായിരിക്കുന്ന ഫാസ്റ്റർ കെ ജെ തോമസ് അറുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് സെക്ഷൻ ലീഡ് ചെയ്യുന്ന ഫാസ്റ്റർ ബ്ലസൻ മാത്യു ഈ രണ്ടുപേരെയും ട്രാബൾനാക്കൾ പെന്തുക്കോസ് ചർച്ചിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ആനുവൽ കോൺഫറൻസിലേക്ക് വെൽക്കം ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സീനിയർ പാസ്റ്റർ പാസ്റ്റർ പ്രിൻസ് പ്രൈസൻ ജോൺസൺ പാസ്റ്റർ മറ്റ് ഉള്ള അസോസിയ പാസ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാവർക്കും ട്രാബൾനാക്കൾ പെന്തുക്കോസിൻ്റെ ഈ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ക്രൈസ്തവ എഴുത്തുവരയുടെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ബ്രദർ ഷിജു ഷൈജു മാത്യു ഇവിടെ ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തും ഈ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് അറിവുമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും കുഞ്ഞു കുട്ടികൾ മുതൽ മുതിർന്ന എല്ലാവർക്കും ഈ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള സഭകളിൽ നിന്നും പല പ്രിയപ്പെട്ടവരൊക്കെ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് അവർക്കും ഈ അവസരത്തിൽ ഈ ടാബിൾനാക്കൾ പെന്തുക്കോസ് ചർച്ചിൻ്റെ ഈ കോൺഫറൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു സങ്കീർത്തന ഒപ്പന്താലിൻ്റെ മൂന്നിൽ പ്രകാരം എന്നോട് ചേർന്ന് യഹോവയെ മുഖത്തുപ്പെടുത്തുകയും നാം ഒന്നിച്ച് അവൻ്റെ നാമത്തെ ഉയർത്താം എന്ന് നമ്മുടെ എല്ലാ മീറ്റുകളും എല്ലാ സെക്ഷനിലും ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമായി തീരുവാൻ ഈ ദേശത്തിന് ഒരു അനുഗ്രഹമായി തീരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് വരുന്നു താങ്ക് യു ബ്രദർ ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ പ്രിയ മനോജ് ബ്രദർ ആരെയെങ്കിലും സ്വാഗതം പറയാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ കൂടെ അവരെയും കൂടെ സ്വാഗതം പറയുകയാണ് ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ തുടർന്ന് ഈ മീറ്റിംഗ് രണ്ട് ദിവസം കാരണം നടക്കപ്പെടുന്ന ഈ മീറ്റിങ്ങുകൾ പ്രാർത്ഥ ചെയ്തവരങ്ങളൊക്കെ സമർപ്പിക്കേണ്ടതിനായി ഇതിനെ ഔദ്യോഗികമായി ഇനാഗ്രേഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ടാബർണാകൾ ബന്ധക്കോ സർജൻ്റെ സീനിയർ മിനിസ്റ്റർ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന കഥാവൻദാസൻ ഫാസ്റ്റർ പ്രിൻസ് പ്രൈസിനെ ആ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു കർത്താവിൻ്റെ ഒരു പരിശുദ്ധമായ നാമം ഈ പകൽ സമയം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ദൈവസന്നതിയിലായിരിക്കുന്ന ദൈവദാസന്മാർ ദൈവമക്കൾ 
ഓൺലൈനിലും ഈ ഹാളിലും ഞങ്ങളെ ശ്രമിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു നിസ്തുലിമായ നാമത്തിലുള്ള സ്നേഹവന്ദനത്തെ ഈ പകൽക്കാലം അറിയിക്കുകയാണ് ഈ വേദിയിൽ ഇപ്രകാരം ഈ പകൽക്കാലമായിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിന് എല്ലാ ബഹുമാനവും ആദരവും മഹത്വവും കരയറ്റുവാൻ ഈ സമയത്ത് ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് കടന്നു വന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ഓർത്ത് കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന വിശേഷാൽ ദൈവസഭയുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് പ്രഥമ ആനുവൽ കോൺഫറൻസിൽ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ പാസ് കെ ജെ തോമസ് കുമ്പളി അവറുകൾ കർത്താവിൻ ദാസൻ പാസൻ ബ്ലസൻ മാത്യു ഞാൻ ക്രിസ്തുവിലേറെ സ്നേഹിക്കുന്ന കർത്താവിൻ ദാസൻ പാസ് ജോൺസൺ ജോർജ് അവറുകൾ തൻ്റെ കുടുംബം മറ്റെല്ലാ ദൈവദാസന്മാർക്കും ദൈവമക്കൾക്കും ദൈവസഭയുടെ ക്രിസ്തീയ വന്ദനത്തെ വ്യക്തിപരമായും ഒരിക്കൽ കൂടെ അറിയിക്കുകയാണ് ഇത്രത്തോളം പ്രാർത്ഥനാ പുരസരം ദൈവസന്നിധിയിൽ ചേർന്നെടുത്തു വരുവാൻ കർത്താവ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്കൊരുക്കിയ സാവകാശത്തിനായി കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഇന്നലകളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ദൈവം നടത്തിയ തൻ്റെ വിശ്വസ്തകളെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് കർത്താവിന് നന്ദി പറയുവാനല്ലാതെ ഈ പകൽക്കാലം എൻ്റെ മുൻപിൽ വാക്കുകളില്ല അത്രത്തോളം കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ സ്തോത്രം നിന്ന് പ്രാപിപ്പാനും ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വസ്തകൾ അനുഭവിപ്പാനും ഈ പട്ടണത്തിൽ ഇടയായി എന്നുള്ളത് സ്തോത്രം ഞാനും കുടുംബവും മാത്രമല്ല ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ദൈവസഭയിലെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരും സാക്ഷികളാണ് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ എന്നെ കുറിച്ചുള്ള വാക്കുകളും എന്നെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞതുമൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു സ്തോത്രം ആയുസിൻ്റെ നല്ല യൗവനത്തിൽ ജൂനിയർ ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു സഭയുടെ സീനിയർ പാസ്റ്ററാകുവാനുള്ള ഭാഗ്യം ലഭിച്ച വിരലെണ്ണാൻ കഴിയുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരിൽ ഒരുവനാണ് ഞാനും പിറകിൽ അധ്വാനിച്ച കരഞ്ഞ പ്രാർത്ഥിച്ച ഉപവസിച്ച മുഴങ്കാലിരുന്ന ഒത്തിരി പ്രിയപ്പെട്ടവരുണ്ട് ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി കരം പിടിച്ചുയർത്തിയ അനുഗ്രഹീതനായ ദൈവദാസന്മാരുണ്ട് ഈ പുൽപ്പിറ്റിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അവരെല്ലാം ഞാൻ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു ഇതിനൊക്കെ കാരണമായി തീർന്ന ദൈവത്തിന് എല്ലാം മഹത്വം കരയറ്റുകയാണ് ഓർക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ജാനുവരി മാസം മുപ്പത്തി ഒന്നാം തീയതിയാണ് ഞാൻ ഈ വെയിൽസിൽ കടന്നു വരുന്നത് ഇതിന് മുഖാന്തരമായി തീർന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിലെ എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ പ്രയറാണ് ഞാൻ ചരിത്രത്തിൽ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു ദേശമുണ്ടെന്ന് അറിയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് സെപ്റ്റംബർ ഒരു രാത്രിയിൽ എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനാ മുറിയിൽ ഞാൻ കേട്ടൊരു ശബ്ദം വെയിൽസ് അങ്ങനൊരു സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ ഒരു അസൈൻമെന്റ് തരാൻ പോകുക പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിയോഗിതനായി രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ജാനുവരി മാസം മുപ്പത്തി ഒന്നാം തീയതി ഞാൻ ഈ ദേശത്ത് കടന്നു വന്ന നിമിഷം മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഏപ്രിൽ മാസം ദേ ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ ഇങ്ങനെ അഭിസംബോധന ചെയ്തു നിൽക്കുമ്പോൾ പിന്നിട്ട ഏഴിൽ പരം വർഷങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വസ്തകൾ അനുഭവിച്ചത് ഈ ദേശം സഞ്ചരിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചത് അനേക ആത്മാക്കളുടെ വിടുതലുകൾ കണ്ടത് ദൈവസഭയുടെ വിശാലതകൾ അനുഭവിച്ചത് ദൈവം ആത്മീക ഭൗതിക ശാരീരിക നന്മകൾ ആഡ് ചെയ്തത് എല്ലാം നന്ദിയോടെ ഈ പകൽക്കാലം ഓർക്കുകയാണ് സ്തോത്രം രാവിലെ ഒൻപതരയ്ക്ക് സൺഡേ സ്കൂൾ തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നമേ ഞാനും എൻ്റെ ഭാര്യ സഹോദരിയും കൂടെ സ്തോത്രം സ്പീക്കേഴ്സ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ച ദിവസങ്ങൾ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് സ്തോത്രം ചെയറുകളെല്ലാം നാലു പേരുണ്ട് എന്നിരിക്കട്ടെ അടുത്ത നാല് ചെയറും കൂടെ പ്രാർത്ഥനയോടെ കണ്ണുനീരൊഴുക്കി കരം വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവമേ ആത്മാക്കളെ തരുന്നതിനാൽ സ്തോത്രമെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട ദിവസങ്ങൾ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് കർത്താവിന്റെ നാമത്തിന്റെ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഈ പുൽപ്പിറ്റിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പറയട്ടെ സ്തോത്രം ഇടുവാൻ ചേറുകൾ ഇല്ലാതിരുന്ന സ്തോത്രം നിൽക്കേണ്ടി വന്ന ദിവസങ്ങൾ നമ്മുടെ മുൻപിലുണ്ട് ദൈവം വിശ്വസ്തന സ്തോത്രം ദൈവം ആർക്കും കടക്കാരനല്ല എൻ്റെ അമ്മച്ചി പ്രാർത്ഥനാ മുറിയിൽ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു വാക്കെനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് അവങ്കലേക്ക് നോക്കിയവർ പ്രകാശിതരായി അവരുടെ മുഖമോ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നതിൽ നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് എങ്കിലും എൻ്റെ സാക്ഷിയല്ലാതെ ഞാൻ എന്താ പറയുന്നത് ഒരു പിന്മാറ്റക്കാരനായ മക പിന്മാറ്റക്കാരൻ്റെ മകനായ എന്നെ എൻ്റെ ദൈവത്തിന് ഇത്ര ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള ശ്രേഷ്ഠന്മാരായ ശ്രേഷ്ഠമതികളായ ദൈവദാസന്മാരെ ദൈവമക്കളെ എത്രയധികം ഉപയോഗിക്കുവാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തിന് കഴിയും പിന്നിട്ട വർഷങ്ങളിൽ ദൈവസഭ എനിക്ക് നൽകി തന്ന ദൈവദാസന്മാർ എനിക്ക് നൽകി തന്ന സ്തോത്രം ഈ ആത്മീയ യാത്രയിൽ കടന്നു വരികയും പോകുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും നന്ദിയോടെ
and 44. മതി ഒരു വലിയ ദീർഘപ്രസംഗത്തിനൊന്നുമല്ല ഈ പകൽക്കാലം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ നിൽക്കുന്നത് സ്തോത്രം ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി 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 നല്ല ഓർമ്മകൾ എന്നിലേക്ക് വരികയാണ് സ്തോത്രം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ പിറകിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒത്തിരി പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഓൺലൈനിൽ നമ്മളെ വീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഈ കോവിഡിൻ്റെ തുടക്ക കാലഘട്ടങ്ങൾ മുതൽ സ്തോത്രം ലോകരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഒരു പാർട്ടായി മാറിയ ഒത്തിരി പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഈ പകൽ കണ്ണുനീരോടെ സ്തോത്രം കണ്ണുകൾ സന്തോഷത്തിൻ്റെ അശ്രുവോടുകൂടെ നമ്മളെ ശ്രവിക്കുന്നവരോട് എല്ലാവരെയും ഓർത്ത് ഞാൻ കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുക എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനാ മുറിയിൽ ഈ പകലിൽ ദൈവ സഭയുടെ മുൻപാകെ സ്തോത്രം ആത്മീയരായിട്ടുള്ള ദൈവ പ്രിയ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ മുൻപാകെ വയ്ക്കുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നൽകി തന്ന ദൈവവചനമാണ് ഞാൻ ഈ പകൽ വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ചത് നാൽപ്പത്തിനാലാം വാക്യത്തെ ഞാൻ ഒന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്യുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു ഏഴാം പ്രാവശ്യമോ അവനിതാ ബാല്യക്കാരന്റെ വാക്കുകളാണ് കടലിൽ നിന്ന് ഒരു മനുഷ്യന്റെ കൈ പോലെ ഒരു ചെറിയ മേഘം പൊങ്ങുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അതിനവൻ നീച്ച നാഹാബിനോട് മഴ നിന്നെ തടുക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് രഥം പൂട്ടി ഇറങ്ങി പോവുക എന്ന് ബോധിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു നാം ആയിരിക്കുന്ന ഈ പട്ടണം ഇതിനൊരു ചരിത്രമുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിന്റെ നാലിൽ അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു പ്രാർത്ഥന പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഉണർവ് വെളിപ്പെട്ട പട്ടണത്തിലാണ് നാം ഒരുമിച്ചായിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ ദേശത്ത് വന്ന സമയം മുതൽ നാം ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന പശ്ചാത്തലങ്ങളിലെല്ലാം പൊതുവായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനാ വിഷയമുണ്ട് ദൈവമേ ഈ ദേശത്ത് ഇന്നലകൾ ദൈവം പകർന്ന ആ ഉണർവിന്റെ കാറ്റിനെ ഒരിക്കൽ കൂടെ കർത്താവ് നയിക്കണേ സ്തോത്രം ശ്രദ്ധിച്ചേ ഭക്തനായ ഏലിയാവ് പ്രാർത്ഥന നിരതനായി സ്തോത്രം ചില വർഷങ്ങൾ സ്തോത്രം ദൈവമായിട്ട് ഒരുക്കിക്കൊടുത്ത ഒരു ഗ്യാപ് പീരീഡിന് ശേഷം ദൈവീക ദൂതുമായി പ്രാർത്ഥനയിൽ നിരതനായി താനിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക പശ്ചാത്തലമാ പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ മിഡ് ഹാഫ് ഒക്കെ കഴിയുമ്പോൾ നാം കാണുന്നത് ആദ്യ പ്രാർത്ഥനയുടെ മുൻപിൽ ഹോവയായ ദൈവം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് അഗ്നിയയച്ച് സ്തോത്രം നദിയെ വറ്റിച്ചു കളഞ്ഞ പശ്ചാത്തലം നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും എന്നാൽ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് നാൽപ്പത്തിനാലാ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നാം കാണുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഏലിയാവ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ കർത്താവിൻ ദാസൻ പാസ് ജോൺസൺ ജോർജ് അവർകൾക്കൂടെ ഒക്കെ നാം കേട്ട ദൈവവചനങ്ങളാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് സ്തോത്രം കാലുകൾക്കിടയിൽ സ്തോത്രം മുഴങ്കാലുകളുടെ നടുവിൽ തന്റെ തല വെച്ചുകൊണ്ട് കുനിഞ്ഞു കിടന്ന് സ്തോത്രം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തൻ എന്താ പ്രാർത്ഥന ദൈവമേ ഒരു വലിയ മഴയെ ദേശത്തെ കയകണേ ഇപ്പകൽ നാം ഒരുമിച്ച് ഈ ഹോളിനകത്തളങ്ങളിലായിരിക്കുമ്പോൾ എന്താ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയം ഭൗതിക വിശാലതകളാണോ ദൈവസഭയ്ക്ക് ഒരു വലിയ ബിൽഡിംഗ് ആണോ സ്തോത്രം നാം ആയിരിക്കുന്ന ജോലി സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരു വലിയ ഉയർച്ചയാണോ ഭക്തനായ ഏലിയാവ് പ്രാർത്ഥിച്ചതുപോലെ ഈ പകൽ പ്രാരംഭ നിമിഷത്തിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങാം ദേശമറിയുന്ന ഒരാത്മാവിന്റെ മഴ ഒന്ന് പെയ്തിറങ്ങുവാൻ ഭക്തന്മാരായ പിതാക്കന്മാർ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഉരുവിടുന്ന ആ പദം ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയുന്നു ദൈവമേ പണ്ടത്തെ പോലെ ഒരു നല്ല കാലം ദേശം സമൃദ്ധി കൊണ്ട് നിറയുന്ന കുടുംബങ്ങൾ സന്തോഷങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ ഇടങ്ങളിലും ഒരുപോലെ ആനന്ദം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന പണ്ടത്തെ പോലെ ഒരു നല്ല കാലം പ്രാർത്ഥനകൾ വെറുതെ ആവുകയില്ല നിലവിളികൾ വെറുതെ ആകുകയില്ല ഏഴു വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ടു ഒരു ആനുവൽ കോൺഫറൻസ് ചർച്ച നടത്താൻ എന്നാൽ ഇതിന്റെ പിറകിൽ ഒത്തിരി മൂന്നുകൾ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി ഏഴുകൾ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി ഇരുപത്തി ഒന്നുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി മുടിരാത്രി പ്രാർത്ഥനകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആയി ദൈവസന്നതിയിൽ നിൽക്കുകയാ ഈ പകൽ എന്നെ കേൾക്കുന്ന വാത്സല്യ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എലിയാവിനെ പോലെ നെടുമ്പാട് വീട് ദൈവസന്നിധാനത്തിൽ പ്രാർത്ഥനയുടെ ശബ്ദം ഉയരുമ്പോൾ പ്രകൃതിക്ക് 
തടുക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ലോകത്തിന്റെ ശക്തിക്ക് തടുക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ആത്മാവിന്റെ മഴ വെയിൽസ് പട്ടണത്തിന്റെ മേൽ പകർ നിറങ്ങുന്ന ദിനരാത്രങ്ങൾ ആയി തീരട്ടെ ഒരു പദം ഒരു പദം എന്റെ പ്രാർത്ഥനാ മുറിയിൽ എന്നെ വല്ലാതെ കയറി അങ്ങ് സ്പർശിക്കുവാനിടയായി നാലാം വാക്യത്തിലെ ഒരു പദം ബാല്യക്കാരനോട് ഏലിയാവ് പറയുകയാണ് നീ ആഹാബിനോട് പോയി പറയണം എന്റെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് ഈ ദേശത്ത് വെളിപ്പെടുവാൻ പോകുന്ന ഒരു ആത്മ മഴയുണ്ട് സ്തോത്രം ആ മഴ നീ പൂട്ടിയോടാൻ പോകുന്ന രഥത്തെ ഉൾപ്പെടെ തടുക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മഴയാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല സ്തോത്രം പ്രാർത്ഥനയുടെ മുഴങ്കാലിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കാതെ ബാല്യക്കാരനെ സ്തോത്രം നോക്കുവാൻ വേണ്ടി വിട്ടിരുന്ന ദൈവഭക്തൻ സ്തോത്രം കൈപ്പത്തി പോലൊരു ചെറിയ മേഘം കണ്ടപ്പോൾ ആഹാബിനോട് പറയുവാൻ വേണ്ടി ഒരു കമാൻഡ് പറഞ്ഞു വിടുകയാ നീ ആഹാബിനോട് പറയണം നീ രാജാവായിരിക്കാം കാര്യം ശരിയാ നിനക്ക് അധികാരമുണ്ടായിരിക്കാം കാര്യം ശരിയാ രാജ്യത്തിന്റെ നാല് പാടുമുള്ള ജോഗ്രഫി നിനക്കറിയാമായിരിക്കാം കാര്യം ശരിയാ എന്നാൽ എന്റെ പ്രാർത്ഥനാ മുറിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദേശത്ത് പെയ്തിറങ്ങുന്ന ഈ ആത്മാവിന്റെ മഴ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങൾ ദേശത്തിന് മുൻപിൽ അടയപ്പെട്ടു എന്ന് ചിന്തിച്ച ആത്മാവിന്റെ മാരി പെയ്തിറങ്ങുമ്പോൾ ഇത് രാജാക്കന്മാരുടെ വേഗതയെ തടുക്കുന്ന മഴയാ ദേശാധിപതി ശക്തികളുടെ വേഗതയെ തടുക്കുന്ന മഴയാ വെയിൽസിൽ ചാബർണാക്കലിലുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവസഭയോട് സ്തോത്രം എനിക്ക് നിങ്ങളെ ഇളക്കി പരിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പ്രാർത്ഥനയുടെ മുൻപിൽ ദൈവ പ്രവർത്തികൾ നാം കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഉപവാസത്തിന്റെ മുൻപ് ദൈവശക്തി നാം കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ പകൽ ഒരു ദൂത് ദൈവസഭ കേൾക്കേണ്ടതിന് വെയിൽസ് പട്ടണം കേൾക്കേണ്ടതിന് ഈ പുൽപ്പിറ്റിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആത്മാവിൽ വിളിച്ചു പറയുകയാ എലിയാവേ നിന്റെ പ്രാർത്ഥനാ മുഖാന്തരം ഒരു മഴ പെയ്തിറങ്ങാൻ പോകയാ ഈ മഴ ചില രാജാക്കന്മാരുടെ തേരോട്ടങ്ങളെ അവർ രഥം പൂട്ടിയോട് ഓടുമ്പോൾ അതിന്റെ തേരോട്ടത്തെ തടുക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ചില ദേശാധിപതി ശക്തികളെ ചില അന്യാരാധനയുടെ പോരുകളെ അതിന്റെ വേഗത്തെ തടുക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മഴ ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾക്ക് ഇവിടെ വിരാമം കുറിക്കുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുകയാ കർത്താവിന് ദാസന്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ മധ്യത്തിലുണ്ട് എനിക്ക് ഒന്ന് ഉറപ്പാ അരുളി ചെയ്തത് നിവർത്തിക്കും അവൻ മനുഷ്യനല്ല ദൈവമാ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തികൾ നാം ഒരുമിച്ച് കാണാൻ പോകയാ സ്തോത്രം എല്ലാ കണ്ണുകളും ദൈവസ്വന്ന അടയണം നാം ഒരുമിച്ച് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുന്നു ഒരു ഭൗതിക വിശാലതയ്ക്ക് വേണ്ടിയല്ല അടുത്ത വർഷം ഇങ്ങനെ ഒരു ആൻവൽ കോൺഫറൻസ് നടത്തണം എന്നും പറഞ്ഞല്ല നാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കർത്താവ് രാജാക്കന്മാരുടെ അധികാരികളുടെ ദേശാധിപതി ശക്തികളുടെ ഈ കുതിച്ചു കയറ്റത്തെ തടുത്തു നിർത്തുന്ന ഒരു ആത്മമഴ എനിക്ക് ശക്തിക്ക് കുറവുണ്ട് നമുക്ക് ഭൗതികതയ്ക്ക് കുറവുണ്ട് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ വലിയ സ്തോത്രം വലിയ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ഉള്ളവരൊന്നും ആയിരിക്കുകയില്ല നാം എന്നാൽ ഇന്ന് പകൽ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കണം ദൈവമേ ഈ ദേശമൊന്ന് കാണുകേ ഒരാത്മാവിൻ്റെ മഴ പെയ്തിറങ്ങുവാൻ കർത്താവ് ഒന്ന് ഇടയാക്കണേ ഒത്തിരി ഉപവാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ഒത്തിരി മുഴുരാത്രി പ്രാർത്ഥനകൾ കഴിഞ്ഞു ഒത്തിരി ആരാധനകൾ കഴിഞ്ഞു തടുക്കുവാൻ കഴിയാത്തതുപോലെ ചിലരുടെ വേഗതകൾ കൂടുകയാ അതര ഹൽക്കമാന കക്ഷസിയ ചില വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നമേ ദൈവസഭയോട് പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാ എത്തിസങ്ങളുടെ ശക്തികളും ഓ ദൈവമില്ലെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നവർ കൂടുമ്പോൾ അതിന്റെ വേഗതയെ തടുക്കുവാൻ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ 
ഒരു വൈറസ് പോലെ പാപത്തിന്റെ മട്ടു വലിപ്പിച്ചു കുടിക്കുവാൻ പൈശാചിക മണ്ഡലം ശ്രമിക്കുന്ന അതിന്റെ വേഗതയെ തടുക്കുവാൻ ഒരാത്മാവിന്റെ മഴ കുടുംബ ജീവിതങ്ങളെ തകർത്ത് കളയുന്ന പൈശാചിക മണ്ഡലത്തിന്റെ വേഗതയെ തടുക്കുന്ന ഒരു മഴ ജീവിതങ്ങളെ ആത്മഹത്യയിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്ന പൈശാചിക ബന്ധനത്തിന്റെ വേഗതയെ തടുക്കുന്ന ഒരാത്മ മഴ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഈ പകൽ ശുശ്രൂഷകളെ കർത്തൃകരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുക ദൈവമെന്നും നല്ലവനായിരുന്നു ദൈവമെന്നും വിശ്വസ്തനായിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ കരം കൂടെ ഇരുന്നു ഒരു നല്ല പിതാവായി എനിക്ക് വേണ്ടി എൻ്റെ ദൈവം എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ഒത്തിരി ഒത്തിരി നല്ല പകൽ രാത്രികളുണ്ട് ഒരു പോഷനെ പോലെ ഒരു പോഷർ കൂട്ടത്തെ പോലെ ഈ വെയിൽസ് മുഴുവൻ മൈലുകൾ സഞ്ചരിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച ദിനങ്ങളുണ്ട് വെറുതെ ആകയില്ല ഒരു മഴ പെയ്യാൻ പുകയ നിനക്ക് പിടിച്ചു നിർത്തുവാൻ കഴിയാത്ത ഇടങ്ങളെ തടുത്തു നിർത്തുന്ന ഒരാത്മാവിൻ്റെ മഴ എല്ലാ കണ്ണുകളും അടച്ച് ഒരുമിച്ച് ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി ഏൽപ്പിക്കുക ഈ പകൽ കർത്താവിന് ദാസൻ ദൈവം ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി ഈ പുൽപ്പിച്ചിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ പ്രസംഗത്തിന്റെ ദൈർഘ്യത്തെക്കാൾ ആത്മാവിന്റെ ആ മഴയൊന്ന് പെയ്തിറങ്ങുവാൻ ഇന്ന് ഉച്ച കഴിഞ്ഞുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സെഷനിൽ യൂത്ത്സിന്റെ സെഷനിൽ അഭിഷേകത്തിന്റെ കവിഞ്ഞൊഴുക്കൊന്നുണ്ടാകുവാൻ ഈ രാത്രിയിൽ ചില പുതു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കണ്ട് അവരുടെ രക്ഷയുടെ അനുഭവത്തെ കുറിച്ചൊന്ന് കേട്ട് തടുക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ആത്മമഴയുടെ പ്രവർത്തിയെ ഒന്ന് അനുഭവിപ്പാൻ നാളെ പകൽ ഒരുമിച്ചു നാം വിശുദ്ധാരാധന കൂടുവാൻ കർത്തവ അവസരവും ആയുസും നൽകിയാൽ ചില പുതിയ മുഖങ്ങളോട് ചേർന്ന് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുക ഒരുമിച്ച് എല്ലാവരും സ്തോത്രം ചെയ്ത് പരിശുദ്ധനായ ദൈവമേ സ്വർഗീയം നല്ല പിതാവേ അനുഗ്രഹവും മനോഹരവുമായ നല്ല പകൽ വേളയ്ക്കായി ഞങ്ങളങ്ങക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന ഇതിനൊന്നും ഞങ്ങൾ യോഗ്യരല്ല ഞങ്ങൾ ബലഹീനരാണ് ഞങ്ങൾ പരിമിതികൾ ഉള്ളവരാണ് ഭൂമിയിൽ ബലമുള്ളതിനെ ലജ്ജിപ്പിപ്പാൻ ബലഹീനമായതിനെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ദൈവമേ ജ്ഞാനികളെ ലജ്ജിപ്പിപ്പാൻ പോഷത്വമായത് തിരഞ്ഞെടുത്ത ദൈവമേ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ഈ ദേശത്തി പ്രകാരം ഒരു ആത്മീയ കൂട്ടായ്മയെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഒരുക്കിയെടുത്തതിനാൽ നന്ദി ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ ഒത്തിരി പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് ഈ ശുശ്രൂഷകൾ അനുഗ്രഹമായപ്പ ദൈവസഭ ഒരു ആശ്വാസമായപ്പ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങൾ ദൈവം ഞങ്ങളോട് കാണിച്ച എല്ലാ വിശ്വസ്തതയ്ക്കും ഈ പകൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങക്ക് നന്ദി പറയുന്നു കർത്താവേ ദൈവസഭയുടെ പ്രഥമ ആനുവൽ കോൺഫറൻസ് ആയി ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ദൈവമുഖത്തേക്ക് നോക്കുന്നു കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതിനാൽ ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു ദൈവകൃപയുടെ ആഴങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിനാൽ ഞങ്ങൾ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഈ പകൽ ശുശ്രൂഷകളെ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കണമേ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ എല്ലാ തലങ്ങളിലും ഉണ്ടാകണമേ അത് രോഗികൾ വിടുതലായി പിന്മാറ്റക്കാരിൽ മടങ്ങിവരവായി കർത്താവെ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് ചിലർ സ്വാതന്ത്ര്യപ്പെടുന്ന അനുഭവമായി ദേശം മുഴുവൻ ഒരാത്മീക ഉണർവിലേക്ക് വെളിപ്പെടുന്നതിന് കാരണമാക്കി കർത്താവ് ഈ ദിവസങ്ങളിലെ ശുശ്രൂഷകളെ തീർക്കണമേ കർത്തൃദാസന്മാരെ ദൈവം ഉപയോഗിച്ചാട്ട് കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ ഘാന ശുശ്രൂഷ നയിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഉപയോഗിച്ചാട്ട് ഞാൻ കടന്നു വരുന്ന എല്ലാവരെയും ഉപയോഗിച്ചാട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചുള്ള കർത്താവ് ഈ ദിനരാത്രങ്ങൾ ദൈവനാമ മഹത്വത്തിനാക്കി കാരണമാക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവ കൃപയിൽ ആശ്രയിച്ച് അങ്ങ് നൽകി തന്ന അധികാരത്തിൽ അഭിഷേകത്തിൽ അങ്ങനെ അഭിഷിക്തനായ അടിയൻ ദൈവദാസന്മാരോട് ചേർന്ന് ഈ പകൽ കാലം ഈ ആനുവൽ കോൺഫറൻസ് മീറ്റിങ്ങിനെ പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിച്ച് ദൈവനാമ മഹത്വത്തിനായി അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് സ്തോത്രത്തോടെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു നാഥനെ 
അങ്ങ് ആസ്വദിച്ചാട്ട് അങ്ങ് അനുഗ്രഹിച്ചാട്ട് അങ്ങ് ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചാട്ട് ഒരു മഴയ്ക്കായി ഞങ്ങൾ കൊതിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത് ഞങ്ങൾക്ക് തടുക്കാൻ കഴിയാത്തത് നിവർത്തിച്ചെടുക്കുന്ന ആത്മാവിൻ്റെ മഴയ്ക്കായി ഞങ്ങൾ കൊതിയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നു മുഴുവനായി പൂർണ്ണമായി ഞങ്ങളെ ദൈവരങ്ങൾ താഴ്ത്തുന്നു വിനയപ്പെടുത്തുന്നു സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം പ്രാർത്ഥന കേട്ട് മറുപടി അയച്ചിരിക്കിയാൽ നന്ദി അതേ ശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ദൈവനാമ മഹത്വത്തിനായി പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ചവർണാക്കൽ പെൻഡക്കോസ് ദൈവസഭയുടെ പ്രഥമ ആനുവൽ കോൺഫറൻസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി പൊതുവിൽ അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു കരങ്ങൾ ഉയർത്തി കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ കർത്താവെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ കൂടെ ആയിരിക്കാം ഓവർ ടു യു കർത്താവിൻ ദാസൻ സൈൻ തോമസ് താങ്ക് യു ഫാസ് ദൈവസഹായിക്കട്ടെ തുടർന്ന് നമ്മൾ ഏവരും വളരെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നതായ വചന സത്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ പാസ്റ്റർ കെ ജെ തോമസ് അറിവുള്ളവർക്ക് കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു പരിസര ദിവാസിനെ നിങ്ങൾക്കാർക്കും ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിന് വളരെയധികം സുപരിചിതനും ഇന്ത്യയിലും ലോകരാജ്യങ്ങളുമായി കഴിഞ്ഞ നാളുകളായി കർത്താവ് വളരെ ശക്തമായി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹപ്പെട്ടതായ ദിവദാസനാണ് തൻ്റെ വാത്സിലെ കുടുംബം കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഈ നാട്ടിലായിരിക്കുന്നു എന്നാൽ താൻ ഈ ദേശത്ത് കടന്നു വന്നു കർത്താവ് തൻ്റെ ദാസൻ നാട്ടിൽ അണക്കര കുമളി സെൻ്റർ ഉള്ളതായ അണക്കര ഐ പി സി ചർച്ചിൻ്റെ ശുശ്രൂഷകനായ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ ലോകരാജ്യങ്ങളിലായി ഇന്ത്യയിലായി പൊതുശുശ്രൂഷയുടെ ബന്ധത്തിലും കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കർത്താവ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മുടെ മധ്യത്തിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ പദ്ധതിയാണ് ഹാലലുയ്യ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഹാലലുയ്യ കർത്താവിൻ്റെ വചനം ദാസൻ തുടർന്നുള്ള സമയം വചന ശുശ്രൂഷിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ അനുഗ്രഹമായി തീരുകയാണ് ഇത് ഇവിടെയാക്കട്ടെ തുടർന്നുള്ള ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി വളരെ ബഹുമാനത്തോടെ സ്നേഹത്തോടെ ആദരതോടെ കർത്താവിൻ്റെ ദാസനെ ക്ഷണിക്കുന്നു പാസ്റ്റർ കെ ജെ തോമസ് അവർകൾ ദൈവതിരുനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടട്ടെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട പകലിനായിട്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ടവർണാക്കൾ പെൻ്റെ കോസ്റ്റൽ ചർച്ചിൻ്റെ പ്രഥമ കോൺഫറൻസിൻ്റെ പ്രാരംഭ പകൽ നിങ്ങളോടൊരുമിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനവുമായി നിൽപ്പാൻ ദൈവം തന്നെ ആയുസ്സിനും ആരോഗ്യത്തിനും അവസരത്തിനുമായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു പകലത്തെ യോഗാധ്യക്ഷൻ പാസ് സാജൻ തോമസ് വിശേഷാൽ വളരെ ആത്മപ്രചോദനമായൊരു സന്ദേശത്തിലൂടെ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ഈ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സഭയുടെ ഈ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദൈവസഭയുടെ ശുശൂഷകനായിരിക്കുന്ന ബഹുമാന്യനായ കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ പാസ്റ്റർ പ്രിൻസ് പ്രേസൻ ക്രിസ്തുവിൽ ഞാൻ ഒത്തിരി ബഹുമാനിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വിശ്രമരഹിതമായി കർത്താവിന് വേണ്ടി അതിശക്തമായി വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ പട്ടണങ്ങളിൽ പ്രയോജനപ്പെടുന്ന പാസ്റ്റർ ജോൺസൺ കാലായിൽ പാസ്റ്റർ ബ്ലസൻ മാത്യു പാസ്റ്റർ ലിജിൻ രാജൻ പാസ്റ്റർ ഡേവിഡ് പാസ്റ്റർ ജെറി ഫിലിപ്പ് മറ്റ് മാതാപിതാക്കൾ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സംഗീത ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്ത സഹോദരി സഹോദരന്മാർ എല്ലാവർക്കും കർത്താവും രക്ഷിതാവുമായ യേശുവിൻ്റെ വന്ധ്യപരിശുദ്ധ നാമത്തിൽ എൻ്റെ വിനീതമായ സ്നേഹവന്ദനം അറിയിക്കുന്നു സന്തോഷത്തോടെ ദൈവമക്കൾ അവരുടെ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുക മീഡിയയിലൂടെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ സന്ദേശം ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരുണ്ട് അവർക്കും ക്രിസ്തീയ വന്ദനം അറിയിക്കുന്നു നമുക്ക് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനഞ്ചാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള വേദഭാഗങ്ങൾ ഈ പകലത്തെ ചിന്തയ്ക്ക് ആധാരമായി വായിക്കുക ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനഞ്ചാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള അന്ന് യഹോബ അബ്രഹാമിനോട് നിയമം ചെയ്തു എന്റെ സന്തതിക്ക് ഞാൻ മിശ്രയം നദി തുടങ്ങി ഫ്രാത്ത് നദിയായ മഹാനദി വരെയുള്ള ഈ ദേശത്തെ കെനിനിയർ ഖനിസ്യർ ഖദോമിയർ ഹിത്യർ പെരിസ്യർ രഹാമിയർ അമോരിയർ കനാനിയർ ഗിർഗഷ്യർ എബൂസ്യർ എന്നിവരുടെ ദേശത്തെ തന്നെ തന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് അരുളി ചെയ്തു വളരെ നന്ദി മതി ഇനി ആരും ബൈബിൾ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കരുത് എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക 
ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനഞ്ചാം അധ്യായം പഴയ നിയമ ഇസ്രായേലിൻ്റെ വാക്തത്വങ്ങളുടെ അടിത്തറകളുടെ അധ്യായമാണ് പതിനഞ്ചാം അധ്യായം മൂന്ന് പരാമർശങ്ങളോടുകൂടെ സമാരംഭിക്കുന്നു ദൈവം ദർശനത്തിൽ അബ്രാമിനോട് പറയുന്ന ഒന്നാമത്തെ പദം അബ്രാമേ നീ ഭയപ്പെടണ്ട എന്താ ഭയപ്പെടണ്ടെന്ന് പറയാൻ കാരണം പതിനാലാം അധ്യായം ഒരു യുദ്ധത്തിൻ്റെ അധ്യായമാണ് നാല് രാജാക്കന്മാർ അഞ്ച് രാജാക്കന്മാരെ പരാജയപ്പെടുത്തി പരാജയപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒന്നായിരുന്നു സോതോ സോതോമിലാണ് അബ്രാമിന്റെ സഹോദര പുത്രനായ ലോത്തു പാർത്തിരുന്നത് ഓടിപ്പോന്ന ഒരുത്തൻ പറഞ്ഞു നാല് രാജാക്കന്മാർ അഞ്ച് രാജാക്കന്മാരെ തോൽപ്പിച്ച് അവരെ കൊള്ളയായി കൊണ്ടുപോയി കൊണ്ടുപോയവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ താങ്കളുടെ സഹോദര പുത്രനായ ലോത്തുമുണ്ട് തനിക്കൊരു മകനില്ലാത്ത സ്ഥാനത്ത് താൻ എല്ലാം എല്ലാമായി കരുതിയ ലോത്തും അപഹരിക്കപ്പെട്ടവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടെന്നറിഞ്ഞപ്പോ മുമ്പും ബിംബും ചിന്തിക്കാതെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ എന്താകുമെന്നൊരു വിലയിരുത്തലിന് മുതിരാതെ തന്റെ വീട്ടിൽ പിറന്നു വീണ മുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് അഭ്യാസികളുമായി അവരുടെ പിറകെ പോയി നാല് രാജാക്കന്മാരെ പരാജയപ്പെടുത്തി അഞ്ചു രാജാക്കന്മാരെ സ്വതന്ത്രരാക്കി അവരെ സുരക്ഷിത താവളത്തിലാക്കിയിട്ട് ആ ദൈവ മനുഷ്യൻ തൻ്റെ കൊച്ചു കൂടാരത്തിനകത്തു വന്നിരിക്കുമ്പോഴാണ് വികാരം വിവേകത്തിന് വഴി മാറിയത് ഇപ്പോഴാണ് അബ്രാം ചിന്തിക്കുന്നത് ദൈവമേ ഞാൻ എന്താ കാട്ടിക്കൂട്ടിയത് ഞാൻ ഈ ദേശത്തൊരു പരദേശിയാ നാല് രാജാക്കന്മാർ എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ അവർക്ക് ഭീഷണിയായി കണ്ണിലെ കരടായി മാറിയിരിക്കുന്നു വേറെ ഏതൊരു രാജ്യത്തെ ഇനി അവരാക്രമിക്കണമെങ്കിലും ഞാൻ എന്ന ഭീഷണിയെ ഒഴിവാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു താൻ പരാജയപ്പെടുത്തിയ നാല് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് രാജാക്കന്മാരിൽ നിന്ന് അപ്രതീക്ഷിതമായ ഒരാക്രമണം തനിക്കെതിരെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നോർത്ത് തൻ്റെ കൊച്ചു കൂടാരത്തിനകത്ത് മാനുഷിക ഭയത്തിൻ്റെ തടവറക്കാരനായി കഴിയുമ്പോൾ തൻ്റെ ഭക്തന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ സ്പന്ദനമറിയാവുന്ന ദൈവം ആ കൂടാരത്തിനകത്ത് ദർശനത്തിൽ ഇറങ്ങി വന്ന് അബ്രാമിനോട് പറയുന്നു അബ്രാമേ നീ ഭയപ്പെടണ്ട ഇന്ന് പക ഞാൻ നിങ്ങളോട് വിളിച്ചു പറയാം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ സ്പന്ദനം അറിഞ്ഞ് നമ്മോട് ഇടപെടാൻ അറിയാവുന്ന ഈ ഒരൊറ്റ ദൈവം അത് നാം സ്തോത്രം ചെയ്ത് ആരാധിക്കുന്ന ദൈവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ വാക്കിന് ആമേൻ പറയാൻ അകത്ത് കൃപയുള്ള എത്ര പേരുണ്ട് അവർക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു സഹോദരങ്ങളെ ഭയങ്ങൾ പല കാരണങ്ങളാൽ ഉണ്ടാകാം രണ്ട് കാരണങ്ങൾ രണ്ട് തലങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാ ഒന്ന് അകാരണ ഭയങ്ങളാണ് സങ്കല്പ ലോകത്ത് കാര്യകാരണങ്ങളൊന്നും കണ്ണിന്റെ മുമ്പിൽ ഇല്ലാത്തപ്പോഴും സങ്കല്പ ലോകത്ത് ഭയത്താൽ വേട്ടയാടപ്പെടുന്ന ധാരാളം മനുഷ്യരുണ്ട് ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്തിൽ നിന്ന് ആ സങ്കല്പ ലോകത്ത് ഭയത്തിനൊരു തെളിവ് പറയാം യേശു കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാരെ അക്കരയ്ക്കു പോകാൻ നിർബന്ധിച്ചു പറഞ്ഞ അയച്ചെന്ന് നിർബന്ധിച്ചു പറഞ്ഞ അയച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോകാൻ അവർക്ക് താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ യേശുവിൻ്റെ സ്നേഹപൂർവമായ നിർബന്ധത്തിന് വിധേയപ്പെട്ട് അവർക്ക് യാത്ര ആരംഭിക്കേണ്ടി വന്നു തിരുവഴുത്ത് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ദൂരമേറെ താണ്ടി കരയിൽ നിന്ന് പടക് ദൂരമേറെ മുൻപോട്ട് പോയി എന്റെ ഗ്രാമീണ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ദൂരം ഇനി മുൻപോട്ടേറെ കിടക്കുന്നു കരയിൽ നിന്ന് പല നാഴിക അവർ ദൂരത്തായി നമ്മുടെ ഗ്രാമീണ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ അവരൊരു നടുക്കടലിലാണ് പക്ഷേ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത പ്രതിസന്ധികൾ ആ യാത്രയ്ക്ക് തടസ്സമായി ഉയർന്നു പൊങ്ങുകയാണ് അവരുടെ മനസ്സ് നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചേ കർത്താവെ ഞങ്ങളായി ഇറങ്ങി തിരിച്ചതല്ല ഞങ്ങൾ എടുത്തു ചാടിയതല്ല ഇതങ്ങയുടെ ഹിതമായിരുന്നു ഇതങ്ങയുടെ പദ്ധതിയായിരുന്നു ഇതങ്ങയുടെ നിയോഗമായിരുന്നു ഇത് ഞങ്ങളെ നിർബന്ധിച്ചങ്ങ് പറഞ്ഞയച്ചതാണ് ഇതങ്ങയുടെ ഹിതമായിരുന്നിട്ടും ഇതങ്ങയുടെ പദ്ധതിയായിരുന്നിട്ടും ഇതങ്ങയുടെ അജണ്ടയും നിയോഗവുമായിരുന്നിട്ടും എന്തേ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത പ്രതിസന്ധികൾ ഞങ്ങൾക്കെതിരെ ഉയർന്നു പൊങ്ങുന്നു ഇന്ന് പകൽ ഈ കോൺഫിഡൻസിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത പ്രതിസന്ധികൾ കണ്ണിന്റെ മുമ്പിൽ വന്നു നിന്ന് ഇത് 
ദൈവഹിതമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് ദൈവ പദ്ധതിയായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രതിസന്ധി എന്ന് ചിന്തിച്ച് ദൈവഹിതങ്ങളെയും ദൈവിക നിയോഗങ്ങളെയും സംശയിച്ച് വച്ചകാല് പുറകോട്ടെടുത്തു വെച്ചാലോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്റെ വചനത്തിലൂടെ താങ്കളോട് ദൂത് പറയുന്നു ദൈവഹിതങ്ങളെയും ദൈവിക നിയോഗങ്ങളെയും ഇന്ന് പകൽ സംശയിക്കണ്ട ദൈവം തന്ന നിയോഗത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊള്ളുക നിനക്ക് ദൈവം തന്ന നിയോഗങ്ങൾക്കെതിരെ ചലിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധികളോട് പ്രതികരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം നിനക്ക് വേണ്ടി ഉയരത്തിൽ ഉണ്ടെന്ന് എന്റെ ദൈവം തെളിയിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വചനത്തിലൂടെ ആലോചന കൈമാറുമ്പോൾ അതരം തുറന്ന് സ്തോത്രം പറയാൻ എത്ര പേർക്ക് മനസ്സുണ്ട് അവർക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു എഴുതി വെച്ചോ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ദൂത് കേട്ടോ ദൈവഹിതത്താലും ദൈവശബ്ദത്താലും ദൈവിക നിയോഗത്താലും നീ ചുവടെടുത്തു വെച്ചിട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത പ്രതിസന്ധികളുടെ നടുവിൽ വീർപ്പ് മുട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിനക്കെതിരെ ഇന്ന് ഉയരുന്ന ഒരു പ്രതിസന്ധിക്കും ദൈവം തന്ന നിയോഗത്തിൽ നിന്ന് തമ്പുര നിനക്ക് കൈമാറിയ വാക്തത്വങ്ങളിൽ നിന്ന് നിന്നെ പിറകോട്ട് വലിക്കാൻ സാധിക്കില്ല നിന്റെ പ്രതിസന്ധികളുടെ നടുവിൽ നിനക്ക് വേണ്ടി സ്വർഗം ഇടപെടുന്നത് നിന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് നീ കാണാൻ പോകുന്നു എത്ര പേർക്ക് വിശ്വാസത്താൽ അതിന് സ്തോത്രം പറയാൻ കഴിയും ദൈവാത്മാവ് എന്നോട് പറയുന്ന രണ്ട് വചനത്തിന്റെ ചിന്തകൾ ഞാൻ പറയാം ആ പ്രതിസന്ധിയുടെ നടുവിൽ നിയോഗം കൊടുത്തവൻ മാറി നിന്നില്ല നാലാം വ്യാമത്തിൽ അവർക്കെതിരെ ഉയർന്നു പൊങ്ങിയ തിരകളുടെ മേൽ ചവിട്ടി എന്റെ രക്ഷിതാവ് അവരെ ലക്ഷ്യമാക്കി നടന്നടുത്തു വന്നെങ്കിൽ അതരം തുറന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്തു പറ ഈ ഒരു തിരക്കും ഈ ഒരു പ്രതിസന്ധിക്കും എന്റെ തമ്പുരാന്റെ നിയോഗത്തെ അട്ടിമറിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എനിക്ക് ദൈവം കൈമാറിയ നിയോഗത്തിനെതിരെ ചലിക്കുന്ന ശക്തികൾക്ക് എതിരെ പ്രതികരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം ജീവിക്കുന്നു ഞാൻ ഈ പുൽപ്പെട്ടിൽ ഇന്ന് പകൽ നിൽക്കുമ്പോൾ കേവലം ഒരു പ്രസംഗം എന്നതിനേക്കാൾ സ്വർഗം എനിക്ക് തന്ന ആത്മീക അധികാരത്താലും വചനത്തിന്റെ വെളിപ്പാടിനാലും വിളിച്ചു പറയുന്നു ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷക്തന്മാർക്കെതിരെയോ ദൈവത്തിന്റെ സഭയ്ക്കെതിരെയോ ദൈവ ജനത്തിനെതിരെയോ ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന നിയോഗത്തിനെതിരെയോ ചലിക്കുന്ന ഈരുളിന്റെ ശക്തികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പാമ്പുകളെയും തേളുകളെയും ചവിട്ടാൻ ശത്രുവിന്റെ സകല ബലത്തെയും കെടുത്താൻ അധികാരം തന്ന യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൽപ്പിക്കുന്നു ആ ഈരുളിന്റെ ശക്തികൾ ഇന്ന് പകൽ അഴിഞ്ഞു മാറട്ടെ നിന്റെ നിയോഗത്തിനെതിരെ ചലിക്കുന്ന ചില ഈരുളിന്റെ ശക്തികളുടെ മേൽ കർത്താവ് ജയം കൽപ്പിക്കട്ടെ ദൈവാത്മാവ് അവിടെ എന്നോട് പറയുന്ന ഒരു ദൂതി ഞാൻ പറയാം കർത്താവ് നടന്നു വരിക ഞാൻ നമ്മുടെ വിഷയമിട്ട് പോകല്ല പക്ഷെ ദൈവാത്മാവ് ഒരു ദൂത് പറഞ്ഞോട്ട് പറയാം നിന്റെ നിയോഗത്തിനെതിരെ ചലിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധികളെ കണ്ട് നീ ഭയപ്പെടണ്ട സ്വർഗം നിനക്ക് വേണ്ടി ഇടപെടും കർത്താവ് തിരയിടമേൽ ചവിട്ടി വരുമ്പോ പത്രസ് ചോദിക്കുന്നു കർത്താവ് അങ്ങാണെങ്കിൽ അങ്ങയുടെ അടുക്കിലോട്ട് വരാൻ എന്നോടൊന്ന് പറ കർത്താവ് പറഞ്ഞു വാപത്രോസേ വാപത്രോസേ എന്ന വാക്കു വിശ്വസിച്ച് തമ്പുരാന്റെ കണ്ണെ നോക്കി പത്രോസ് എടുത്തിയാടി ആ ചാട്ടം ഞാൻ തിരുവഴുത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ അത്ഭുതപ്പെടാറുണ്ട് അപ്പോഴും കാറ്റു മാറിയിട്ടില്ല കാറ്റപ്പഴ മാറിയെന്നറിയാമോ കർത്താവും പത്രോസും കൂടെ പടകിൽ കയറുമ്പഴ ഹലോ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് പത്രോസിനോട് കർത്താവ് വരാൻ പറയുമ്പോ പത്രോസ് എടുത്ത് ചാടുമ്പോ കാറ്റു മാറിയിട്ടില്ല പലരും പ്രതിസന്ധി മാറിയിട്ടിറങ്ങാനിരിക്കുകയാണ് 
പ്രതിസന്ധി മാറിയിട്ടാര് ഇറങ്ങണ്ട ദൈവത്തിനു വേണ്ടി ഏത് പ്രതിസന്ധിയുടെ നടുവിലും സാഹചര്യത്തിന്റെ സമ്മർദ്ദങ്ങൾ നിന്നെ പിറകോട്ട് വലിക്കത്തക്ക നിലയിൽ എത്ര തോന്നൽ ഉളവാക്കിയാലും ഇന്ന് പകൽ ദൈവാത്മാവ് ഞാൻ വിളിച്ചു പറയുന്നു ദൈവശബ്ദം തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ ദൈവഹിതം തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ ഏത് പ്രതിസന്ധിയാണെങ്കിലും എടുത്തു ചാടാൻ മനസ്സുള്ളവനെയാണ് എന്റെ സ്വർഗം മാനിക്കുന്നത് എത്ര പേർക്ക് ഈ വാക്കിന് ആമേൻ പറയാൻ ഇന്ന് പകൽ ചങ്കൂറ്റമുണ്ട് അവർക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ആഴിയെന്നോർക്കാതെ ആഴമാരായാതെ കടലാണെന്ന് ചിന്തിക്കാതെ കാറ്റ് ചീറി അടിക്കുകയാണെന്ന് ഓർക്കാതെ മുങ്ങിയ ചാകുമെന്ന് ഓർക്കാതെ എന്റെ ഭാഷ പറയാൽ ജീവനെ തമ്പുരാന്റെ കൈവെള്ളയിലോട്ട് വെച്ചു കൊടുത്ത് പത്രസ് എഴുതി ആടി പക്ഷെ അല്പസമയം കഴിഞ്ഞപ്പോഴുണ്ടല്ലോ കാറ്റ് കണ്ടവൻ പേടിച്ചെന്ന് മാത്രമല്ല മുങ്ങാനും തുടങ്ങി പക്ഷെ എന്റെ തമ്പുരാൻ കൈവിട്ടില്ല കേട്ടോ പത്രസ് നീയായി എടുത്ത് ചാടിയതല്ലോ ഞാനല്ലേ നിന്നോട് വരാൻ പറഞ്ഞേ എന്റെ വാക്കു വിശ്വസിച്ച് എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടല്ലേ നീ ഇറങ്ങിയത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടാ നീ വന്നതെങ്കിൽ എന്റെ കണ്ണെ നോക്കിയാ നീ ഇറങ്ങിയതെങ്കിൽ ഈ തിരയിൽ ഈ കടലിൽ നീ ഒടുങ്ങാൻ ഞാൻ അനുവദിക്കുകയല്ല ഈ കടലിൽ വെള്ളം നിന്റെ വായിൽ കയറുന്നതിന് മുമ്പ് നിന്നെ പൊക്കാൻ ഒരു കരം നിന്റെ സമീപത്ത് നിൽപ്പുണ്ട് ഏത് കരമാണെന്ന് അറിയാമോ നിന്നോട് വരാൻ പറഞ്ഞവന്റെ കരം നിനക്ക് നിയോഗം തന്നവന്റെ കരം ഇന്ന് പകൽ വചനത്തിന്റെ ദൂത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഞാൻ വിളിച്ചു പറയുക ഈ തിര നിന്റെ മുഖത്തില്ല ഈ കാറ്റ് നിന്നെ തകർക്കത്തില്ല ഈ പ്രതിസന്ധിയിൽ നീ അപമാനമാകാൻ എന്റെ നാഥൻ അനുവദിക്കില്ല ഈ പ്രതിസന്ധി നിന്നെ മുമ്പ് നിന്നെ പൊക്കാൻ ഒരു കരം ഇതിനകത്ത് ചലിക്കുന്നുണ്ട് അത് നിന്നെ ഇവിടെ വരുത്തിയവന്റെ കരമാണെങ്കിൽ നിനക്ക് ശുശ്രൂഷ തന്നവന്റെ കരമാണെങ്കിൽ നിനക്ക് നിയോഗം തന്നവന്റെ കരമാണെങ്കിൽ അധികാരമുള്ള യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ചില ഈരുളിന്റെ മണ്ഡലങ്ങൾ ഇന്ന് മകൾ വഴിമാറി പോകുന്നത് ഈ വചന ശുശ്രൂഷയിൽ ആത്മാവിൽ എനിക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നു വിശ്വസിക്കുന്ന അഭിഷക്തന്മാർ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ ഒരു സെക്കൻഡ് അവരുടെ കരമടിച്ച് ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് അവരുടെ കരമടിച്ച് ഇന്ന് പകൽ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി വ്യാപരിക്കുന്ന ദൈവശക്തി ഇതിനകത്ത് പ്രവഹിക്കട്ടെ അധികാരമുള്ള യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അധികാരമുള്ള യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇന്ന് പകൽ ചിലരോട് പറയാൻ ദൈവാത്മാവനോട് പറയുന്നു ഈ നദി നിന്നെ മുക്കി കളകയില്ല ഈ പെരുവെള്ളം നിന്റെ തലയ്ക്ക് മീതെ കവിയത്തില്ല ഈ തീ നിന്നെ ദഹിപ്പിക്കത്തില്ല അഗ്നിജ്വാല നിന്നെ വിഴുങ്ങില്ല പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നു ഇതുവരെ നടത്തിയില്ലേ ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദമല്ലേ ദൈവത്തിന്റെ ഹിതമല്ലേ ദൈവിക നിയോഗമല്ലേ ഇതുവരെ നിന്നെ കൊണ്ടുവന്നത് ദൈവം നിയോഗത്തിനെതിരെ നിനക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ദൈവ പദ്ധതിക്കെതിരെ ഉയരുന്ന ഈരുളിന്റെ ശക്തികൾ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ഇന്ന് മകൾ ആരിഞ്ഞു മാറാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയോടെ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ വചനത്താൽ കൽപ്പിക്കുന്നു ദൈവാത്മാവനോട് പറയാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു നിന്നെ കുറിച്ചുള്ള പദ്ധതികൾ ശേഷിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ നീ നടുക്കടലിൽ തീരണ്ടവനല്ല 
വായി കടലിലെ വെള്ളം വായിൽ കയറി നീ ഇവിടെ മുങ്ങി തീരേണ്ടവനല്ല നീ പെന്തക്കോസ്റ്റിൽ ഉണർവിനു നിൽക്കേണ്ടവനാണ് നീ നടന്നു പോകുമ്പോ നിഴലു തട്ടി രോഗികൾ സൗഖ്യമാകേണ്ടവനാണ് ആളയ ചുകർന്നല്ലിയോസിന്റെ വീട്ടിൽ വിളിക്കപ്പെടേണ്ടവനാണ് നീ വാ തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ വചനം കേൾക്കുന്നവരുടെ മേൽ ആത്മാവ് ചലിക്കേണ്ടതാണ് എന്റെ തമ്പുരാന്റെ പദ്ധതികൾ നാളകളുടെ നീളകളിൽ നിന്നെ കുറിച്ച് ആ സംഖ്യ ഉയർന്നു പൊങ്ങുന്ന ഈ തിരകൾക്കോ വീശി അടിക്കുന്ന ഈ കാറ്റിനോ നിന്നെ ഒടുക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ആത്മാവ് ഈ പകൽ ശക്തമായി ചിലരോട് ആലോചന കൈമാറുന്നു ഉറപ്പുള്ളവരായിരിക്കുക ധൈര്യമുള്ളവരായിരിക്കുക യേശു നാമത്തിൽ ഈ വചനം ചിലരെ ധൈര്യപ്പെടുത്തട്ടെ ടങ്ങി വരാം ആത്മീക ദൂതിൻ്റെ പിറകേ പോയാൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അകത്ത് തരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു സന്ദേശമുണ്ട് എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് പോവാം പഠനവും ദൂതും ഒരുമിച്ച് പോട്ടെ കരങ്ങൾ ഉയർത്തിയുടെ നല്ല ആമേനെന്ന് പറയാം കടലിൻ്റെ മീതെ കർത്താവ് നടന്നു വരുമ്പോൾ അവർ ഭയപ്പെട്ടു എന്താ ഭയപ്പെടാൻ കാരണം അവർ പറഞ്ഞു ഭൂത ആ ഭയത്തിന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പേര് കൊടുക്കും സങ്കല്പ ലോകത്തെ ഭയം അകാരണ ഭയം യാഥാർത്ഥ്യം ഒന്നായിരിക്കെ അവര് ഭയപ്പെടാൻ കാരണം അയഥാർത്ഥ്യമാണ് സങ്കല്പമാണ് ഈ ദൈവവചന ശുശൂഷയിൽ കാര്യകാരണങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലാതെ സങ്കല്പ ലോകത്ത് ദൈവം തന്ന നന്മകൾ നിനക്ക് സ്വസ്ഥമായി അനുഭവിക്കാൻ കഴിയാതെ അകാരണമായി ഭയത്താൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയെ പിശാജു വേട്ടയാടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ചേർന്ന് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾ വിളിച്ചു പറ ദുഷ്ട പിശാജി ദൈവം എനിക്ക് തന്ന നന്മകളെ സ്വസ്ഥതയോടും സമാധാനത്തോടും ഞാൻ അനുഭവിക്കേണ്ടതാണ് എൻ്റെ മേലോ എൻ്റെ ജീവിത പങ്കാളിയുടെ മേലോ എൻ്റെ തലമുറയുടെ മേലോ അകാരണ ഭയങ്ങൾ ചെലുത്തി കുടിയിരിക്കാൻ നിനക്ക് അനുവാദമില്ല സ്വർഗത്തിനും ഭൂമിക്കും നാഥനായ നസ്ര യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ നിന്നോട് ഞങ്ങൾ കൽപ്പിക്കുന്നു വിട്ടുമാറുക അതരം കൊണ്ട് അത് പറയാൻ ആത്മാവിൽ നിയോഗമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് ഒന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് അതിശക്തമായി ഇന്ന് പകൽ എന്നോട് അത് പറയുന്നു അകാരണമായ ഭയത്താൽ പിശാജു വേട്ടയാടിയ പിശാജ് ഒതുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിലതിനെ വചനം ഇന്ന് പകൽ സ്വതന്ത്രമാക്കുന്നു സ്തോത്രം പറയാൻ നിയോഗമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് ദൈവാത്മാവ് നിങ്ങൾക്ക് നിയോഗം തരുന്നെങ്കിൽ ആ തരം തുറന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്ത് അല്പനിമിഷം കൂടെ ദൈവത്തെ എന്ന് ആരാധിക്കുക പരിശുദ്ധാത്മാവ് അതിശക്തമായി ഇന്ന് പകൽ എന്നോട് വിളിച്ചു പറയുന്നു കാര്യകാരണങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലാത്തപ്പോഴും സങ്കല്പ ലോകത്ത് അകാരണമായ ഭയത്താൽ നിന്നെ വേട്ടയാടിയ നിന്നെ വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില ഈരുളിന്റെ ശക്തിയുടെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വചനത്താൽ നിനക്ക് ജയം അപ്പൊ ഒന്ന് അകാരണ ഭയം രണ്ട് യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ മനുഷ്യനെ ഭയപ്പെടുത്തും കർത്താവ് ഗതിർദേശത്തിന് ഇങ്ങനെ വന്നു ഒരു പള്ളി പ്രമാണി കർത്താവിനോട് വന്നു പറഞ്ഞു എന്റെ വീട്ടിൽ വരെ ഒന്ന് വരണം എന്റെ മോൾ അത്യാസൻ എന്റെ കുഞ്ഞുമകൾ അത്യാസൻ എന്ന നിലയിൽ കിടക്കുകയാണ് യേശു ആ വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് വലിയ പുരുഷാരം യേശുവിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുണ്ട് ആ പോകുന്ന പോക്കിൽ പന്ത്രണ്ട് വർഷമായി രക്തസ്രവത്താൽ ബാധിക്കപ്പെട്ട് വൈദ്യന്മാരാൽ ഏറിയോന്ന് സഹിച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നതെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സഹോദരി അവളുടെ അകത്ത് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഒരു മുളകുട്ടി കർത്താവിൻ്റെ വസ്ത്രത്തേലെങ്കിലും തൊട്ടാൽ എനിക്ക് സൗഖ്യം ഉണ്ടാവും ഞാൻ ആ ഭാഗം വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഇവളോട് ആരാ പറഞ്ഞ വസ്ത്രത്തെ തൊട്ടാൽ സൗഖ്യം ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഇതിനു മുമ്പ് ആരും യേശുവിൻ്റെ വസ്ത്രത്തെ തൊട്ട് സൗഖ്യമായതായി തിരുവഴുത്തിലില്ല 
അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ഇതിനു മുമ്പ് ആരും സൗഖ്യം പ്രാപിച്ച് ഇവളോട് പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല ഇന്നലകളിൽ ആർക്കും വേണ്ടിയും അങ്ങനെ ചെയ്ത് വെളിപ്പെട്ടിട്ടില്ല ആരും അങ്ങനെ സൗഖ്യമായിട്ടുമില്ല എന്നിട്ടും ഇവൾ കർത്താവിൻ്റെ വസ്ത്രത്തെ തൊട്ട സൗഖ്യമാകുന്ന എന്താ ചിന്തിക്കാൻ കാരണം നീ കർത്താവിൻ്റെ വസ്ത്രത്തെ തൊട്ടാൽ നിനക്കിന്ന് സൗഖ്യമാണെന്ന് ദൈവം അവൾക്കൊരു നിയോഗം കൊടുത്തു ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ഇന്നലകളുടെ പഴക്കത്തിലും പാരമ്പര്യത്തിലുമുള്ളതല്ല ദൈവം നിനക്ക് തരുന്ന നിയോഗം ിനനുസരിച്ച് നീ കണ്ടതാണ് ഒന്നുകൂടെ പറയാം നമ്മുടെ വിടുതൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ അനുഗ്രഹം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ദൈവം നിനക്ക് തരുന്ന നിയോഗത്തിലാണ് ദൈവം തരുന്ന നിയോഗത്തെ ഒരു മഠയനെ പോലെ ഒരു പോഷയെ പോലെ ഇന്ന് പകൽ അനുസരിക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ അവിടെയാണ് ദൈവമഹത്വം വെളിപ്പെടുക എത്ര പേർക്ക് ആ മേൻ പറയാൻ ഇന്ന് പകൽ ചങ്കൂറ്റമുണ്ട് അവർക്ക് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഇവള് കർത്താവിന്റെ വസ്ത്രത്തെ തൊട്ട് കേട്ടോ അവൾക്ക് അത്ഭുത രോഗശാന്തി ഉണ്ടായി ആരും അറിയണ്ടെന്നും കൊണ്ട് അവള് മാറി നിൽക്കുമ്പോ കർത്താവ് തിരിഞ്ഞു എന്നിട്ട് ശിഷ്യന്മാരോട് ചോദിക്കുക എന്നെ തൊട്ടതാരാ അവര് മനസ്സിൽ പറഞ്ഞു കാണും ഒട്ടിയും പറ്റിയും തട്ടിയും മുട്ടിയും ധാരാളം പേരിങ്ങനെ നടക്കുമ്പോ ആരാ എങ്ങനെ ആ തൊട്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ അറിയാന കർത്താവ് പറഞ്ഞ ആരാണ്ട് എങ്ങനെയോ എന്നെ തൊട്ടതല്ല എന്നെ വാസ്തവമായി ആരോ തൊട്ടു എന്നിൽ നിന്ന് ശക്തി പുറപ്പെട്ടു ഞാനൊരു കാര്യം നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു യേശു എത്രയോ രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലേ സൗഖ്യമായവരോടെല്ലാം കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഇത് ആരോട് മിണ്ടി പോകരുതെന്ന് ഒന്നുകൂടെ പറയാം കർപ്പിതാവായ ദൈവം തനിക്ക് കൈമാറിയ ഓരോ ശുശ്രൂഷയും തൻ്റെ വ്യക്തിഗതമായ നേട്ടത്തിനോ തൻ്റെ പ്രസിദ്ധിക്കോ യേശു ചെയ്തില്ല യേശു കർത്താവിൻ്റെ ആദ്യം ദീക ലക്ഷ്യം പിതാവിൻ്റെ നാമത്തിൻ്റെ മഹത്വമായിരുന്നു ആ കരങ്ങൾ എല്ലാവരും മുകളിലേക്ക് ഒന്ന് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് എന്നിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്ത് ദൈവത്തോട് പറ കർത്താവെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താലും ഞാൻ എന്ത് ഭക്ഷിച്ചാലും ഞാൻ എന്ത് കുടിച്ചാലും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താലും ആദ്യം ദീക ലക്ഷ്യം എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിൻ്റെ മഹത്വമായിരിക്കണം സ്വാർത്ഥതയോ സങ്കുചി മനോഭാവങ്ങളോ വ്യക്തിപരമായ നേട്ടങ്ങൾക്കോ ഉണ്ടാകാതെ എല്ലാറ്റിലും ഉപരി യേശുവിന്റെ നാമത്തിന്റെ മഹത്വമായി എന്റെ ആത്മീക കാഴ്ചപ്പാട് മാറാൻ എനിക്ക് കൃപ തരണമെന്ന് അയ്യം വിളിച്ച് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട് അവർക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്റെ ചോദ്യം എന്റെ പ്രസംഗത്തിന്റെ വേഗതയെക്കാള എന്റെ വാച്ചിന്റെ സൂചി സഞ്ചരിക്കുക യേശുവിന്റെ ഉദ്ദേശ ശുദ്ധി ശരിയായിരുന്നെങ്കിൽ താൻ സൗഖ്യമാക്കിയവരോട് ഇത് ആരോടും പറയരുതെന്ന് യേശു പറഞ്ഞില്ലേ ചിലരൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ ഒറ്റയ്ക്ക് കെട്ടിയപ്പോൾ അവരെ അമർച്ചയായി ശാസിച്ചില്ലേ യേശുവിന്റെ ആത്മാർത്ഥത ശരിയായിരുന്നെങ്കിൽ സൗഖ്യമായവളെ കർത്താവിനെ അറിയില്ലേ രോഗം അറിയില്ലേ രോഗത്തിന്റെ കാലപ്പഴക്കം അറിയില്ലേ പേരും അറിയില്ലേ അവരുടെ പാരമ്പര്യം അറിയില്ലേ സൗഖ്യമായി വീട്ടിൽ പോകട്ടെ എന്ന് വെച്ചാൽ പോരെ അവളെ ഇവിടെ പരസ്യമായി വെളിപ്പെടുത്തേണ്ട വല്ല കാര്യമുണ്ടോ അവളെ അവിടെ പരസ്യമായി എന്തിനാ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന അറിയാവോ ഇത് യായിറോസിനുള്ളൊരു സന്ദേശ യായിറോസേ അടുത്തത് നീ കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ നിനക്ക് താങ്ങാൻ കഴിയാത്തൊരു വാർത്തയാ പക്ഷെ ആ പ്രതിസന്ധിയിലും ഉണ്ടല്ലോ കർത്താവിലുള്ള വിശ്വാസം കൈമോശം വരാതിരിക്കാനും കർത്താവിലുള്ള ആശ്രയബോധം നഷ്ടപ്പെടുത്തപ്പെടാതിരിക്കാനും നിന്നെ യേശുവിനോട് ചേർത്ത് നിർത്താനാണ് ഈ സൗഖ്യവും അവളെ അവിടെ പരസ്യമാക്കിയതും ഇന്ന് പകൽ വെയിൽസിൽ ഈ സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിനകത്ത് ഈ കസാരയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഈ പുൽപ്പിറ്റിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ പിറകോട്ടിറങ്ങി തിരിഞ്ഞൊന്ന് ചിന്തിച്ച് തകർന്നു പോകേണ്ട എത്ര സന്ദർഭങ്ങൾ വന്നല്ലേ വിശ്വാസം പോലും ഇട്ടെറിഞ്ഞേച്ച് തിരിച്ചു പോകണ്ട എത്ര എത്ര സാഹചര്യങ്ങൾ മുമ്പിൽ വന്നു നിന്നതാ പക്ഷെ ഇന്നും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇരിക്കുന്നത് ഇന്നും പുൽപ്പിറ്റിൽ നിൽക്കുന്നത് എൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ കരുത്തുകൊണ്ടല്ല നമ്മുടെ കഴിവ് കൊണ്ടുമല്ല ഹൃദയം ക്ഷീണിച്ചപ്പോഴും മനസ്സും അടുത്തപ്പോഴും ആ അവിശ്വാസം അകത്ത് കയറിയപ്പോഴും വന്നിടത്തേക്ക് തന്നെ തിരികെ പോയാലോ എന്നോർത്തപ്പോഴും ആത്മീക പിന്മാറ്റം സംഭവിച്ചപ്പോഴും ഓ ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു എൻ്റെ കരുതൽ എൻ്റെ വിളി എൻ്റെ പദ്ധതി മേലുണ്ടെന്ന് എന്റെ തമ്പുരാൻ തന്ന ഇടപെടലുകളല്ലേ ഇന്നും വിശ്വാസത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് കർത്താവിന് ആധാരം തുറന്ന് നന്ദിയോട് സ്തോത്രം പറയാൻ മനസ്സുള്ള എത്ര പേരുണ്ട് അവർക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു പ്രിയരെ അത് മറക്കല്ലേ ദൈവി
ഓരോരുത്തര് അവരവരുടെ സാക്ഷ്യം ജീവിതം ഒന്ന് ഓർത്താൽ മതി അല്ലേ ക്ഷീണിച്ചും മനസ്സ് തകർന്നും ദൈവസനിൽ വന്നിരിക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് ഒരു പരിചയമില്ലാത്ത ദൈവദാസന്മാർ വചനം ശിശൂഷിക്കുമ്പോഴും നിന്റെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വിവേചിച്ച് നിന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് മനസ്സിലാക്കി എത്ര പ്രാവശ്യം വചനത്തിലൂടെ സംസാരിച്ചു എത്ര പ്രാവശ്യം ദൈവാലോചന തന്നു എന്റെ പ്രിയരെ അതൊക്കെ അല്ലേ നമ്മെ കൃപയും നിർത്തിയത് വിശ്വാസത്തിൽ നിർത്തിയത് എന്റെ ദൈവം എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നെന്നും എന്റെ ദൈവം എന്നെ കാണുന്നെന്നും എന്റെ ദൈവം എന്നെ അറിയുന്നെന്നും എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ അജണ്ടയിൽ എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ ഞാനും നിങ്ങളും ഉണ്ടെന്നും ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തിയ വെളിപ്പെടുത്തലുകളല്ലേ ഇന്ന് പകലും കൃപയിൽ നിൽക്കുന്നത് ഈ സംഭവം നടന്ന ശേഷം ഒന്നുകൂടെ പറയാം അവനെ ഉറപ്പിക്കാൻ ഒരു വിടുതൽ അവിടെ സംഭവിച്ചു എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രത്യേകത പറയാം ഒരു ശോധന വരുന്നതിന് മുമ്പ് നിർത്താൻ ഒരു വഴി നിർത്താൻ ഒരു മേഖല ദൈവം ഒരുക്കും ഒന്നുകൂടെ പറയാം പ്രതിസന്ധികൾ അനുവദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രതിസന്ധികളിൽ ദൈവം നമ്മെ നിർത്താൻ മുഖാന്തരങ്ങൾ ഒരുക്കും യായുറോസിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആള് വന്നു ആള് പറയുകയാണ് ഇനി ഗുരുവിനെ അസഹ്യപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യം കൈവിടപ്പെട്ടു പോയി കുഞ്ഞു മരിച്ചു പോയി ഇനി മാനുഷികമായി അത് അപരിഹാര്യമാണ് ദേ യായുറോസിന്റെ മുമ്പിലുള്ള പ്രതിസന്ധി കണ്ടോ യായുറോസിന്റെ ഭയം കണ്ടോ അതകാരണ ഭയമല്ല യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ അവന്റെ കണ്ണിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് അവനെ ഭയപ്പെടുത്തുകയ പക്ഷെ കർത്താവ് അവനോട് പറയുന്ന പദം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ യായിറോസേ ഭയപ്പെടണ്ട ഒന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്ത് പറഞ്ഞു യായിറോസേ ഭയപ്പെടണ്ട വിശ്വസിക്ക മാത്രം ചെയ്യുക കെ ജെ തോമസ് ഫാസ്ത്രേ എന്റെ ഭയം അകാരണ ഭയമല്ല സങ്കല്പ ലോകത്തെ ഭയവുമല്ല കാര്യ കാരണങ്ങൾ എന്റെ കണ്ണിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് എന്നെ ഭയപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്ന നിന്നെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ എത്ര പരമദയനീയമാണെങ്കിലും എത്ര പരിതാപകരമാണെങ്കിലും മാനുഷികമായി അത് അസാധ്യമാണെങ്കിലും ഇന്ന് പകൽ സ്വർഗത്തിനും ഭൂമിക്കും നാഥനായ നസ്രയന യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ വചനത്തിന്റെ ദൂത് വിളിച്ചു പറയുന്നു അസാധ്യതകളെ സാധ്യമാക്കുന്ന എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി ഇന്ന് പകൽ നിനക്ക് വേണ്ടി വ്യാപരിക്കട്ടെ ചില ദൈവിക വിടുതലുകൾ ഇന്ന് പകൽ ഇതിനകത്ത് സംഭവിക്കട്ടെ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ വിശ്വസിക്കുന്ന അഭിഷക്തന്മാർ ഒരുമിച്ച് കരമടിച്ച് ഇന്ന് മകൾ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യ എല്ലാ കരങ്ങളും അടിച്ച് എല്ലാ തരങ്ങളും ചലിപ്പിച്ച് ഇന്ന് മകൾ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യ തോന്നലുകളല്ല സങ്കല്പങ്ങളല്ല ചില പച്ചയായ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ എന്റെ കണ്ണിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് എന്നെ വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ് എന്നെ ഭയപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് മകൾ നിന്നോട് വിളിച്ചു പറയുന്നു നീ ഭയപ്പെടണ്ട അധരം തുറന്ന ആവേശത്തോടെ സ്തോത്രം പറയോ മനസ്സുള്ളവരെ കരമടിച്ചു പോരാ ശക്തിയോടെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യ ഇന്ന് പകൽ ഇതിനകത്ത് ഒരു ദൈവിക അഭിഷേകം വചനത്തിന്റെ വിടുതൽ ദൈവ സാന്നിധ്യം ഞാൻ തിരിച്ചറിയുന്നു എന്തോ പരിശുദ്ധാത്മാവനോട് ശക്തമായി പറയുന്നു സങ്കല്പ ലോകത്തെ ഭയമല്ല അകാരണ ഭയമല്ല എന്റെ ഭയത്തിന്റെ കാരണം തോന്നലുകളുമല്ല ശാസ്ത്രേ ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ ഞാൻ കടന്നു പോകുന്ന പ്രതിസന്ധികൾ അത്ര ഭയാനകമാണ് ഈ ഓഡിറ്റോറിയത്തിനകത്ത് മാത്രമല്ല ഈ ലൈവ് ടെലികാസ്റ്റിലൂടെ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ എന്റെ സന്ദേശം ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരോടും ദൈവാത്മാവ് പറയുകയാണ് തകർന്നു പോകുമോ നാമാവിശേഷമാകുമോ ഇനി ഞാൻ എന്തു ചെയ്യുമെന്നറിയാൻ കഴിയാതെ നിനക്ക് പിടിക്കാൻ ഒരു പിടിവള്ളിയില്ലാതെ നിനക്ക് കയറ ഒരു വഴിയും 
ഇല്ലാതെ ഇന്ന് മകൻ നിരാശയോടെ വേദനയോടെ ഭയത്തോടെ ഈ സന്ദേശം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ചിലരോട് കെ ജെ തോമസ് അല്ല ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്റെ വചനത്തിലൂടെ തലയിൽ കൈവച്ച് ആലോചന കൈമാറുന്നു നീ ഭയപ്പെടണ്ട നീ അസാധ്യമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ചില മേഖലകളിൽ എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ കരം നിനക്ക് വേണ്ടി ക്ഷണിക്കാൻ പോകുന്നു നീ അറിയാത്ത ചില വഴികൾ നീ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത മുഖാന്തരങ്ങൾ ദൈവം ഒരുക്കാൻ പോകുന്നു സ്തോത്രം പറയാൻ എത്ര പേർക്ക് മനസ്സുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിയോഗം തരുന്ന ദൈവമക്കൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിയോഗം തരുന്ന അഭിഷക്തന്മാർ ഇന്ന് മകൾ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്തുകൊള്ളൂ ദൈവാത്മാവ് വളരെ ശക്തമായി ചിലരോട് ഇടപെടുന്നു ചില വിഷയത്തിന്റെ നീക്കുപോക്കുകൾ എന്റെ ദൈവം വരുത്താൻ പോകുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് ശക്തമായി പറയുന്നുണ്ട് പറയാ രക്ഷപെടാൻ ഒരു വഴിയുമില്ലെന്ന് ചിന്തിച്ചാലും കര കയറത്തില്ലെന്ന് വിചാരിച്ചാലും നീ അറിയാത്ത ചില വഴികൾ നീ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ചില മുഖാന്തരങ്ങൾ നിനക്ക് വേണ്ടി ദൈവം ഒരുക്കുന്നു യേശുവിന്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ ദൈവാത്മാവിനോട് പറയുന്നൊരു വചനത്തിന്റെ വെളിപ്പാട് ഞാൻ പറയാം പൗലോസും ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് പേര് പൗലോസ് ഉൾപ്പെടെ റോമിലേക്ക് പോകുകയാണ് പതിനാല് പകലായി സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും ഒന്നും കാണാനില്ല ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ആ മുങ്ങുന്ന കപ്പലിൽ പ്രീസ് കാൾ എൻ്റെ ദൈവം ഇറങ്ങി ദൈവം ഇറങ്ങി പൗലോസിനോട് പറയുന്നൊരു ഭയമുണ്ട് ഭയപ്പെടണ്ട ഭയപ്പെടണ്ട കപ്പൽ മുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതൊരു വലിയ ദുരന്തത്തിലേക്ക് മാറുകയാണ് പക്ഷെ സ്വർഗം പറയുകയാണ് നീ ഭയപ്പെടണ്ട ദൈവം ഭയപ്പെടണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കപ്പൽ മുങ്ങിയാലും കാറ്റടിച്ചാലും ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് പേര് ഇവിടം കൊണ്ടെല്ലാം അവസാനിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാലും ദൈവം ഭയപ്പെടണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ ഭയപ്പെടണ്ട പ്രതിസന്ധികൾ എത്ര ഭയാനകമാണെങ്കിലും അതിനെ കൈകാര്യം വീടുകളിൽ ദൂരത്ത് ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുന്ന ചിലരോട് ആത്മാവ് പറയുന്നു കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞ ദൂതി ഞാൻ പറയാം ആ കപ്പൽ തകർന്നു കേട്ടോ കപ്പൽ തകർന്നു എല്ലാരും വെള്ളത്തിലായി നീന്തൽ അറിയാവുന്നവർ നീന്തി തിരുവഴുത്ത് പറയുന്ന അല്ലാത്തവർ പലക കഷ്ണത്തെ പിടിച്ചു മെലിത്തായിലെത്തി നടുക്കടലാണേലും നിനക്ക് നീന്തൽ അറിയില്ലേലും ഒരു നല്ല ആമേൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് കടലാണേലും നിനക്ക് നീന്തൽ അറിയില്ലേലും നീ അക്കരെ എത്തണമെന്ന് തമ്പുരാന്റെ പദ്ധതിയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിനക്കൊരു പലക കഷ്ണമെങ്കിലും അക്കരെ എത്താൻ നീന്തൽ അറിയാത്ത നിനക്ക് ഈ പ്രതിസന്ധിയെ തരണം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത നിനക്ക് അക്കരെ എത്താൻ ദൈവത്തിന്റെ അജണ്ടയിൽ നീ എത്താൻ ഒരു പലക കഷ്ണമെങ്കിലും നിന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്ന് തരാൻ എന്റെ ദൈവം വിശ്വസ്തന ഇന്ന് പക ദൈവം ആത്മാവ് ചിലരോട് പറയുന്നു നിരാശപ്പെടണ്ടെന്ന് വേദനിക്കണ്ടെന്ന് ദുഃഖിക്കണ്ടെന്ന് വഴികൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് മുഖാന്തരങ്ങൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നിന്റെ കണ്ണിന്റെ മുമ്പിൽ നീ ഒരു വഴി കാണാത്തത് കൊണ്ട് നീ വ്യാകുലപ്പെടണ്ട നീ അറിയാ വഴികൾ നീ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത മുഖാന്തരങ്ങൾ നീ ചിന്തിക്കാത്ത മേഖലകൾ നിനക്ക് വേണ്ടി തുറക്കാൻ എന്റെ ദൈവത്തിന് പദ്ധതി ഉണ്ടെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വചനത്തിലൂടെ ആലോചന പറയുമ്പോ എന്തിന് മൗനമായിരിക്കുന്നു അതരം തുറന്ന് സ്തോത്രം പറയുക ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചിലരെ വിവേചിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവനോട് പറയുന്നു 
ചില ഭയത്തിന്റെ ശക്തികളെ ശാസിക്കാൻ യേശുവിന്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ ഭീരുത്വത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ അല്ല നാം അബ്ബ പിതാവ് എന്ന് വിളിപ്പാൻ സ്വപുത്രന്റെ ആത്മാവിനെ ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നെങ്കിൽ യേശുവിന്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷക്തന്മാരായി ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ ജനമായി ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഇതുവരെ ഞങ്ങളെ വരിഞ്ഞു മുറുക്കിയ ഇതുവരെ ഞങ്ങളുടെ സ്വസ്ഥതയെ തകർത്ത് ഞങ്ങളുടെ സമാധാനത്തെ കെടുത്തിയ ഭയത്തിന്റെ തേർവാഴ്ചകളോട് കൽപ്പിക്കുന്ന യേശുവിൻ നാമത്തിൽ കൽപ്പിക്കുന്നു ഇവിടെ വെളിപ്പെടുന്ന വചനത്തിന്റെ ശക്തിയാലും ഞങ്ങളിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ആത്മ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി വ്യാപരിക്കുന്ന ദൈവശക്തി ഇന്ന് മകൾ ഇതിനകത്ത് വ്യാപരിക്കട്ടെ പ്രസംഗം തീർന്നില്ലെങ്കിലും സാരമില്ല ഇന്ന് മകൾ നിന്റെ മേലൊരു ദൈവിക വിടുതൽ ഇന്ന് മകൾ നിന്റെ മേലൊരു സൗഖ്യം ചിലരുടെ ശാരീരിക തലത്തിൽ മാത്രമല്ല മാനസിക തലത്തിൽ വൈകാരിക മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഇന്ന് മകൾ ഒരു ദൈവിക വിടുതൽ ദൈവാത്മാ വയക്കുകയാണ് അഭിഷക്തന്മാർ ഒരുമിച്ച് സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ ദൈവമക്കൾ ഒരുമിച്ച് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അധികാരത്തോടെ ഈരുളിന്റെ ശക്തികളോട് നിന്നെ കാർന്നു തിന്നുന്ന നിന്നെ വരിഞ്ഞു മുറുക്കിയ ഭയത്തിന്റെ ശക്തിയോട് വിട്ടുമാറാൻ ആത്മാവിൽ കൽപ്പിച്ചോട്ടെ അവിടെ ദൈവിക വിടുതൽ ഇന്ന് മകൾ ദൈവാത്മ വായിക്കുന്നു ചില ഭയത്തിന്റെ ശക്തികൾ ചില ശരീരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇന്ന് മകൾ ആഴിഞ്ഞു മാറുന്നു ദൈവാത്മാവ് എന്നോട് പറയുന്നു ശരീരത്തിൽ ഇറുകി ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഒട്ടിയിരിക്കുന്ന വസ്ത്രം ഊരിഞ്ഞു മാറ്റുമ്പോൾ ഊരി മാറ്റുമ്പോൾ ശരീരം സ്വതന്ത്രമാകുന്നത് പോലെ ഞാൻ ഈ വചനം പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ യേശുവിൻ നാമത്തിലുള്ള ദൈവിക വിടുതൽ നിന്റെ മേൽ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ചില ഭയത്തിന്റെ ശക്തികൾ നിന്നിൽ നിന്ന് ആകന്നു മാറി നിന്നിൽ നിന്ന് വിട്ടുമാറി നീ സ്വതന്ത്രമാകുന്നത് നിനക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയത്തക്ക നിലയിൽ ദൈവ സാന്നിധ്യം നിനക്ക് വേണ്ടി ചലിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വസ്തതയ്ക്ക് എത്ര പേര് സ്തോത്രം ചെയ്യും കലങ്ങൾ ഉയർത്തി ഒരിക്കൽ കൂടി നല്ല ആമേൻ എന്ന് പറയാ അബ്രാമേ അബ്രാമേ നീ ഭയപ്പെടണ്ട ആമേ പറയാവോ അപ്രതീക്ഷിതമായ ഒരു ആക്രമണം ഏത് സമയത്തും തനിക്കെതിരെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞ് ഭയത്തിന്റെ തടവറക്കാരനായി തൻ്റെ കൊച്ചു കൂടാരത്തിനകത്തിരിക്കുമ്പോൾ തൻ്റെ ഭക്തന്റെ ഹൃദയവേദന അറിയാവുന്ന ദൈവം നൊമ്പരമറിയാവുന്ന ദൈവം ആ കൂടാരത്തിൽ അബ്രഹാമിൻ്റെ അടുക്കൽ ദർശനത്തിൽ വന്ന് പറയുകയാണ് നീ ഭയപ്പെടണ്ട നീ ഭയപ്പെടണ്ട ഇന്ന് പകലത്തെ നമ്മുടെ സന്ദേശം കർത്താവിന് നമ്മോട് പറയാനുള്ള അരുളപ്പാടിതാണ് നീ ഭയപ്പെടണ്ട അതരന്നുറനാമേൽ പറയാൻ മനസ്സുള്ള ദൈവമക്കൾ ആ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യ ഞാൻ പ്രസംഗിക്കാൻ വന്നതല്ല ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ആശയമല്ല ഇന്ന് പകൽ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് എന്നാൽ ആത്മാവിന്റെ നിയോഗത്തോടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്ന ഗൈഡൻസ് അനുസരിച്ച് ഇന്ന് പകൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിന്നു എനിക്കുറപ്പുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പോഷ്ക്ക് പറയില്ല വചനം വെറുതെ പുറപ്പെടില്ല ഇന്ന് മകൾ തീ പോലെ വചനം ഇതിനകത്ത് വ്യാപരിച്ച് നിന്റെ കൂടാരത്തിനകത്ത് നിന്റെ തലമുറയുടെ മേൽ നിന്റെ ജീവിത പങ്കാളിയുടെ മേൽ ഇന്ന് മകൾ ദൈവശക്തി വ്യാപരിച്ച് ചില ഭയത്തിന്റെ കെട്ടുകളെ ദൈവാത്മാവ് വാഴിച്ചു മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് എത്ര പേർക്ക് വിശ്വാസത്താൽ ഇന്ന് മകൾ സ്തോത്രം പറയാൻ കഴിയും നാളുകളായി നിന്നെ കാർന്നു തിന്ന് നിന്നെ ബന്ധിച്ച് നിന്നെ മാനസികമായി പീഡിപ്പിച്ച് ചില ചില ആമേ ഭയ തേർവാഴ്ചകളെ ആത്മാവ് നിർവീര്യമാക്കിയിരിക്കുക അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് പോയാലേ 
എനിക്ക് സമയത്ത് പ്രസംഗം നടത്താൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ സമയമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ പ്രസംഗം തീർക്കാനാവുന്നു പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട രാത്രി നമുക്ക് തുടരാം അബ്രഹാമിനോട് ദൈവം പറഞ്ഞു ഒറ്റപദം അബ്രഹാമേ നീ ഭയപ്പെടണ്ട അത് രണ്ട് കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് രണ്ട് ഉൽപ്പത്തി പതിനഞ്ചിൽ ദൈവം എന്തായി ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാം ഞാൻ പറഞ്ഞ പാട്ടല്ല കേട്ടോ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച വിഷയത്തിലേക്ക് വരാത്തതുകൊണ്ട് ആ പാട്ടല്ല ഭയപ്പെടണ്ട ഭയപ്പെടണ്ട പാട്ടില്ലേ നമുക്ക് ആ പാട്ടൊന്ന് പാടാം എല്ലാവർക്കും ദൈവസം നേടിലേക്ക് കൊടുക്കാം ഐമേ ഐമേ എല്ലാവർക്കും ദൈവസന്നിധി എഴുന്നേറ്റ് ഇന്ന് പകരം എത്ര പേർക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് കർത്താവിനോട് സംസാരിച്ചെന്ന് ദൈവം എന്നെ വിവേചിച്ചെന്ന് വചനമെന്നെ വിടുവിച്ചെന്ന് വചനമെന്നെ സ്വതന്ത്രമാക്കിയെന്ന് ഇന്ന് മകൾ ഉറപ്പുള്ള എത്ര അഭിഷേകന്മാരുണ്ട് എത്ര ദൈവമക്കളുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവനോട് സംസാരിച്ചു എന്ന് ഉറപ്പുള്ള ദൈവമക്കൾ അവരുടെ ആ തരങ്ങൾ തുറന്ന് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യ എല്ലാ തരങ്ങളും ദൈവസന്നിധിയിൽ ചലിക്കട്ടെ എല്ലാവരും ആ തരങ്ങൾ തുറന്ന് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യ എല്ലാ കരങ്ങളും അടിച്ച് ദൈവത്തിന് നന്ദി എല്ലാ കരങ്ങളും അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ തരങ്ങളും ചലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാലത്തിന് ഈ രണികൾ ചേർന്നു പാടി ഇന്ന് നമുക്ക് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം
Jesus. Oh, we pray. We thank you, Jesus. Oh, Simhangal Nadu Vilni, Thalla Patalum, Bhaya Pade Niliyum. Thi chula vinne, Thi chula vinne, Moodi Ennalum, Bhaya Pade Nili. Chhod do baadke, Simhangal Nadu Vil. Simhangal Nadu Vil. നിനക്കെതിരെ ഉയർന്നു പൊങ്ങുന്ന തിരകളോ നീ നിന്റെ ചുറ്റും കാണുന്ന കാറ്റോ നിന്നെ തകർക്കില്ല നിന്നെ തീർക്കില്ല കർത്താവ് എന്നോട് പറയുന്നു ഈ കടലിലെ വെള്ളം നിന്റെ വായിൽ കയറില്ല ഈ തിര നിന്നെ മുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിന്നെ ചേർത്തു പിടിക്കാൻ ഒരു കരം നിന്നെ വിടുവിക്കാൻ ഒരു കരം നിന്നെ സഹായിക്കാൻ ഒരു കരം നിന്നെ പൊക്കാൻ ഒരു കരം നിനക്ക് വേണ്ടി വെളിപ്പെടുന്നു യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ദൈവാത്മാവ് ചിലരോട് പറയുകയാണ് ദാനിയലിനോട് ദൈവം പറഞ്ഞതുപോലെ ഏറ്റവും പ്രിയ പുരുഷനായ ദാനിയലെ ഭയപ്പെടണ്ട ധൈര്യപ്പെട്ടിരിക്കെ 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 ദൈവം ചിലരോട് പറയുന്നു ധൈര്യപ്പെട്ടിരിക്കെ 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 തീരുകല ഇവിടെ കൊണ്ടൊന്നും തീരുകല നിന്നെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിനൊരു പദ്ധതിയുണ്ട് നീ പെന്തക്കോസ്റ്റൽ മൂവായിരം പേരെ ഈ കൃപയിലേക്ക് നടത്തേണ്ടവനാ നീ കൊർണലിയോസിന്റെ വീട്ടിൽ ആത്മ പകർച്ചയ്ക്കായി നിൽക്കേണ്ടവനാ നീ നടന്നു പോകുമ്പോ നിഴലു തട്ടി ജനം സൗഖ്യമാകേണ്ടതാ നിന്നെ കുറിച്ചുള്ള പദ്ധതി മണ്ണിൽ കിടക്കുന്നതേയുള്ളൂ പദ്ധതി പൂർത്തീകൃതമാകുന്നിടം വരെ ഉയർന്നു പൊങ്ങുന്ന തിരക്കും വീശിയടിക്കുന്ന കാറ്റിനും പ്രക്ഷുബ്ധമായ കടലിനും നിന്നെ നശിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല നിന്നെ തകർക്കാൻ സാധിക്കില്ല ദൈവാത്മാവ് ചിലരോട് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി പിടിക്കുക പരിശുദ്ധ പിതാവേ ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയുന്നു ഞങ്ങൾക്കൊരു ദൈവമുണ്ട് ഇന്നലകൾ എത്ര തിരകൾ ഉയർന്നു പൊങ്ങി ഉടഞ്ഞെന്ന് ചിന്തിച്ചു തകർന്നെന്ന് ചിന്തിച്ചു ദുഷ്ട പിശാജ് ഞങ്ങളുടെ കണ്ണിന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് ഞങ്ങളെ വെല്ലു വിളിച്ചു പല കാറ്റും കണ്ട് ഞങ്ങളും നിരാശപ്പെട്ടതാ ഞങ്ങളും ഇവിടെ കൊണ്ട് തീർന്നെന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ചതാ പക്ഷെ അവിടെ ഞങ്ങളെ പൊക്കിയ കരം ഞങ്ങളെ വിടുവിച്ച കരം ഞങ്ങളെ സഹായിച്ച കരം ഞങ്ങളെ സൗഖ്യമാക്കിയ കരം ഞങ്ങളെ കരകയറ്റിയ കരം ഇവിടെ വരെ ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്ന കരം ആ ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വസ്തതയ്ക്ക് ദൈവത്തിന്റെ കരുണയ്ക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ദയയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു ഈ ആനുവൽ കൺവെൻഷന്റെ പ്രഥമ പകൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വിളിച്ചു പറയുന്നു ഈ ദൈവം എന്നുമെന്ന് ദൈവമാകുന്നു അവൻ നമ്മെ ജീവ പര്യന്തം വഴി നടത്തും 
അങ്ങൾ ഞങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്നു അങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ധൈര്യപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ ജനത്തെ സ്വതന്ത്രമാക്കണം അവരുടെ ശാരീരിക തലത്തിൽ മാത്രല്ല മാനസിക തലത്തിൽ ദൈവം അവരെ സ്വതന്ത്രമാക്കണം ഉറപ്പുള്ളവരായി ധൈര്യമുള്ളവരായി ഈ യോഗം കഴിഞ്ഞു പോകാൻ ഇടവരുത്തണമേ ആകയാൽ എന്റെ പ്രിയ സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ ഉറപ്പുള്ളവരും കുലുങ്ങാത്തവരും നിങ്ങളുടെ പ്രയത്നം ക്രിസ്തുവിൽ വ്യർത്ഥമല്ല എന്നറിഞ്ഞിരിക്കുകയാൽ കർത്താവിന്റെ വേലയിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നവരുമാകുവീൻ ആശങ്കകൾ മാറട്ടെ നിരാശകൾ മാറട്ടെ ഉറപ്പുള്ളവരായി കുലുങ്ങാത്തവരായി ധൈര്യമുള്ളവരായി ഈ യോഗം കഴിഞ്ഞു പോകാൻ കൃപ കൊടുക്കണം തുടർന്നും കർത്താവ് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം പ്രാർത്ഥന കിടന്നുകൊണ്ട് നന്ദി യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ദൈവ വചനം കേൾക്കുവാൻ നമ്മളെ സഹായിച്ചല്ലോ ഐശ്വര്യമായി കഥാവിന്റെ വചനം ശുശ്രൂഷിപ്പാൻ കഥാവിന്റെ ആസനെ കഥ ബലപ്പെടുത്തിയല്ലോ കഥാവിന്റെ ആസന ശുശ്രൂഷകളെ പിന്നെ കഥാവ് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പകൽക്കാലം അലല്ലിയ കേട്ടതുപോലെ കർത്താവിൻ്റെ ദാസന്റെ ഒരു വാക്ക് ഞാൻ കടമെടുക്കുകയാണ് നമ്മൾക്ക് ദൈവദാസന്മാർ ദൈവചനത്തിൽ കേൾക്കുന്ന വാക്തത്വങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആലോചന ദൈവിക ആലോചനകളാണ് നമ്മളെ കൃപയിൽ നിന്ന് ഇന്നും നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് കാലല്ലിയ അത് കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ ഈ ദേശത്ത് നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ കടന്നു വന്ന നിമിഷം മുതൽ ആ സമയം മുതൽ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ നാടുകളിൽ എത്രയോ തവണ കേട്ടതായ ദൈവിക ആലോചനകൾ എന്ത് പകൽക്കാലം പിന്നെയും കുഴിച്ചിക്കെട്ടി നിന്നെ ആലല്ലിയ തീച്ചുകളിലിട്ടാലും ആലല്ലിയ സിംഹത്തിൻ്റെ മടയിലേക്ക് എറിഞ്ഞു കൊടുത്താലും ആലല്ലിയ നീ പ്രമാണത്തിൽ നിൽക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവിടെ നിന്നെ പിടിയുപ്പാൻ ശക്തനെയാണ് നീ സേവിക്കുന്നത് ഹാലലൂയ എന്ന് പകൽക്കാലം കേട്ട വചനം നമ്മുടെ പിന്നെയും ക്രിസ്തുവിൽ ഉറപ്പിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ഹാലലൂയ നിത്യത നഷ്ടമായി പോകാതെ വിശ്വാസം ഓടുവാൻ തീർന്ന് നമ്മൾക്ക് കൃപ തരുമാറാകട്ടെ തുടർന്നുള്ള ചില അനൗൺസ്മെൻറ്റുകൾ അറിയിക്കുകയാണ് തുടർന്ന് നമ്മൾ ഫുഡിന് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ പിരിയുകയാണ് ഈ ഹോളിൻ്റെ ബാക്കിലായി അതിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ രണ്ട് കൗണ്ടറിലായി ഫുഡ് സെർവ് ചെയ്യും നിങ്ങൾ കടന്നുപോയി ഫുഡ് വാങ്ങിച്ച് അവിടെ തന്നെ അതിനുള്ള ചെയറുകൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അവിടെ ആ ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെന്ന് ഇതേ മാത്രം ഓർപ്പിക്കുന്നു അതുപോലെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദേവീത് നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം അവരെ സൂപ്പർവൈസിന് അവർ കടന്നു പോകുന്നത് അവരെവിടെയാണെന്നുള്ള കാര്യം എപ്പോഴും പേരൻസ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം തുടർന്നുള്ള നമ്മുടെ ഉച്ച കഴിഞ്ഞുള്ള സെഷൻ മൂന്ന് മണിക്കാണ് നമ്മുടെ യൂത്തിൻ്റെ സെഷൻ ആരംഭിക്കുന്നത് മൂന്ന് മുതൽ നാലര വരെയുള്ള സമയത്തായിരിക്കും യൂത്തിൻ്റെ സെഷൻ നടക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് അതിൽ സംബന്ധിപ്പിക്കാനുള്ളവർ കടന്നു വന്ന് സമ്മതി ഗുണേന ദിവാത്തിൽ അറിയിക്കുന്നു അതുപോലെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ടീ ടൈമാണ് അതിനുള്ളതായ ക്രമ കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ക്രമീകരിക്കും അതിനുശേഷം ആറ് മണിക്ക് നമ്മുടെ ഈവനിങ് സെഷൻ ആരംഭിക്കും പ്രാർത്ഥനയുടെ കടന്നു വരണമെന്ന് ദൈവമാത്രം ഓർപ്പിക്കും ഈ സമയം പ്രാർത്ഥിച്ച് ഈ മോർണിംഗ് സെഷനോട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനായി പ്രാർത്ഥിച്ച് ആശീർവാദം പറയുന്നതിനായി കന്നൻ്റെ അവസാനം പാസ്റ്റർ ജോൾസൺ ജോർജ് അവറുകളെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കും പരിശുദ്ധനായ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ സുഖസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ അവിടുത്തെ മഹാകരുണയിലും കൃപയിലും ആശ്രയിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഞങ്ങൾ സമാരംഭിച്ച ടാബിനാക്കിൽ പെൻ്റെകോ സഭയുടെ പ്രഥമ കോൺഫറൻസിൻ്റെ പ്രഥമ പകലിൽ ഞങ്ങൾക്കൊരുമിച്ച് കർത്തൃസന്നിധിയിൽ കടന്നു വന്ന് അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ അങ്ങേ പാടി ആരാധിച്ച് അങ്ങയുടെ നാമത്തിന് മഹത്വം കരേറ്റി അങ്ങയുടെ അരളപ്പാടുകളെ തിരുവഴുത്തിൽ നിന്ന് ആഴമായി ശ്രമിപ്പാൻ ഇന്ന് പകൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഭൂമിയിൽ ഒരവസരം കൂടെ നൽകിയതോർത്ത് ഞങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെ ഒരുമിച്ച് അങ്ങയുടെ നാമത്തെ സ്തുതിച്ച് മഹത്വപ്പെടുത്തുന്ന കർത്താവേ തിരുവഴുത്തിലൂടെ ആവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ച് തൻ്റെ ഭക്തന്മാരോട് ദൈവമരുളി ചെയ്ത തിരുവഴുത്ത് ഇന്ന് പകൽ ഞങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹത്തിനായി വിടുതലിനായി ആശ്വാസത്തിനായി ധൈര്യത്തിനായി പ്രത്യാശയ്ക്കായി അങ്ങയുടെ വിലപ്പെട്ട ദാസനിലൂടെ ഇന്ന് പകൽ ഒരിക്കൽ കൂടെ ഞങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ച ദൈവഭദ്രത്തിനായി സ്തോത്രം ഭയപ്പെടേണ്ട ഹാലുല്ലൂയ ഭയപ്പെട്ടു പോകുവാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒത്തിരി മേഖലകൾ ഒത്തിരി പ്രതിസന്ധികൾ ഒത്തിരി വെല്ലുവിളികൾ ഒത്തിരി എതിർപ്പുകൾ ഒത്തിരി പോരാട്ടങ്ങൾ ഒത്തിരി നിന്ദകൾ ഒത്തിരി അപമാനങ്ങൾ ഒറ്റപ്പെടലുകൾ ഒക്കെ ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെടുമ്പോഴും ഇന്ന് പകൽ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടെ അവിടുത്തെ ശബ്ദത്തിൽ വിശ്വസിച്ച് ആശ്ര
ഉറച്ചു നിൽക്കുവാൻ ഇന്നു കൊണ്ട് തീരുന്നതല്ല നാളെയും പ്രതിസന്ധികൾ ഞങ്ങളുടെ മുൻപിലുണ്ട് വെല്ലുവിളികൾ ഞങ്ങളുടെ മുൻപിലുണ്ട് വലുതും വിശാലവുമായ വാതിലുകൾ ഞങ്ങളുടെ മുൻപിൽ തുറക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എതിരാളികൾ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ ഉണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ ആത്മാവിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ഇന്ന് മകൾ വചനം ഏറ്റെടുത്ത് വിശ്വസിക്കുന്നു ഭയപ്പെടാതെ ഞങ്ങളുടെ ദൈവത്തോട് കൂടെ നിൽക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ ദൈവം ഞങ്ങളോട് കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഭയപ്പെടാതെ നിൽക്കുവാൻ കൃപ തന്നെ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ ഞങ്ങളുടെ ദാസിനെ ഞങ്ങളുടെ മതി പകൽ ഉപയോഗിച്ചത് കൊണ്ട് സ്ഥോത്രം തുടർന്നുള്ള എല്ലാ ശുശ്രൂഷകളിലും തിരുക്കൃപ ഞങ്ങളുടെ ബോർഡ് കൂടെ ജയിക്കും പ്രാർത്ഥന കേട്ടത് കൊണ്ട് സ്ഥോത്രം യേശു കർത്താവിന്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന ദയവോടെ കേട്ടുത്രമല്ലും ജീവനുള്ള പിതാവേ ആമേൻ ഈ പകൽ നമ്മുടെ ഈ കൂടി പരിവത്രത്തോളം അനുഗ്രഹമാക്കി തീർത്ത ദൈവത്തിൽ നമുക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യാം സ്തോത്രം സ്തോത്രം പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും പുത്രനാകുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപയും ആശ്വസിപ്പിച്ച ആലോചന പറഞ്ഞ് വഴി നടത്തുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിരന്തരമായ സഹവാസവും കൂട്ടായ്മ കാവലും അനുഗ്രഹങ്ങളും നാം എല്ലാവരുടെ പേരും സിയോൻ പ്രയാണികളായ സകല വിശുദ്ധ ഗണങ്ങളോടും കൂടെ നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ ചിതാവുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മേഘത്തിലെ മടങ്ങി വരവ് വരെയും ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും തുടർന്നുള്ള കൂടുപരുവലോട് കൂടെയും വചനം ശുശ്രൂഷിക്കുക നിങ്ങളുടെ ദാസന്മാരോട് കൂടെയും നിന്റെ ജനത്തോട് കൂടെയും ഉണ്ടായിരിക്കുകയും വർദ്ധിച്ചു വരികയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ആമേൻ 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 അറുക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാട് നിമിത്തം ടാബർനാക്കൽ പന്തക്കോ സഭയുടെ പ്രഥമ കോൺഫറൻസിന്റെ പ്രഥമ പകലിൽ നമ്മുടെ നടുവിൽ വിജയവും വിടുമല നൽകിയ പിതാവായ ദൈവത്തെ വിശുദ്ധ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി സക്രതിയോടെ സ്തുതിക്കാമല്ലോ ആമീൻ കർത്താവായ യേശുവേ വരയണമേ ആമീൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് <laughs> 